శ్రీ సన్నిధి ప్రేక్షకులు నమస్కారం మనం ఎందరో యోగులను అలాగే మరెందరో సాధకులను ఎందరో గురువులను గురు సన్నిధి కార్యక్రమంలో భాగంగా కలుస్తూనే ఉన్నాం వారి యొక్క అనుగ్రహ భాషణాన్ని తీసుకుంటూనే ఉన్నాం అయితే ఈరోజు మన సౌభాగ్యం మనం గతంలో కూడా మనకి వారి యొక్క ఎన్నో అద్భుతమైన సందేశాలు మనకు అందించారు ఆయనే స్వామి మైత్రేయ గారు మనకి ఈ మధ్య కాలంలో ఛానల్స్లో మనకు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నారా అనుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పుడు కాదండి దాదాపు రెండు దశాబ్దాల క్రితం నుంచి కూడా ఆయన ఎందరో గురువులకు ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి గురువులకు కూడా మార్గ నిర్దేశం చేశారు అలాగే ఎందరో రాజకీయ నాయకులకు అలాగే మరెన్నో కార్పొరేట్ సంస్థలకి ఆయన గురువుగా ఉంటూ వారికి ఎన్నో సూచనలు ధ్యానం మీద సూచనలు అలాగే మానసిక ప్రశాంతత కొరకు వారి యొక్క స్ట్రెస్ నుంచి బయటకు రావడం కొరకు ఇలా ఎన్నో రకాలుగా వారి వ్యక్తిత్వ వికాసం కొరకు ఎన్నో రకాల సూచనలు చేస్తూ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న గురువులు అందరిలో కంటే కూడా చాలా సీనియర్ గురువు గారు అనమాట ఆయనకి మనం ఏ పదవి ఇచ్చినా కూడా తక్కువే కానీ ఎప్పుడు కూడా ఎలాంటి ప్రచార ఆర్భాటాలని కోరుకోనటువంటి గురువు ఏదైతే మనకి ఈ ఆత్మ దర్శనం తర్వాత లేదా ఆత్మ నిర్దేశం తర్వాత ఆత్మానుభూతి కలుగుతుందో అప్పుడు ఏదైతే మనకి మనం ఏంటో తెలుసుకుంటామో అలా మామూలు స్థాయిలో ఉంటూ ఎన్నో అద్భుతమైన సందేశాలు మైత్రేయ పలుకుల ద్వారా అందించారు దాదాపు నలభై పుస్తకాలు వారు రచించారు ఆ నలభై పుస్తకాల్లోనూ కూడా ఎంతో జ్ఞానాన్ని మనం ఉపనిషత్తుల సారాలు కావచ్చు వేదసారాలు కావచ్చు మన సనాతన ధర్మంలోని దేవీ దేవతల గురించి కావచ్చు ఇలా అన్నిటి యొక్క సారాలని కూడా ఆ నలభై పుస్తకాల్లోని వారు మనకు అందించడం జరిగింది మరి అలాంటి గురువు గారు ఈ మధ్య కాలంలో కేవలం సాధన కొరకు గత పది సంవత్సరాల నుంచి అన్నిటికీ దూరంగా ఆయన పూర్తి సాధనలోనే ఉన్నారు మరి వారు మనకి శ్రీ సన్నిధి కోసం సమయాన్ని కేటాయించడం మనకున్నటువంటి ఎన్నో సందేహాలని ఎందుకంటే సాధన పేరుతో పక్కదారి పడుతున్నటువంటి సాధకుల కొరకు ఆయన ముందుకు రావడం జరిగింది వచ్చి కాదు సరైన దారులు అందరినీ నడిపించే అవసరం ఇప్పుడు వచ్చింది ఖచ్చితంగా మనం నడిపించాలి అని వారు అనుకోవడం మనం చేసినటువంటి అభ్యర్థన మేరకు వారు మనం ముందుకు వచ్చి ఈ రోజున వారి యొక్క సలహాలు మనకు అందించబోతున్నారు నిజంగా మనం ధన్యులం మరి ఆలస్యం చేయకుండా మన యొక్క సందేహాలను గురి చేసుకుందాం నమస్కారం గురుగారు నమస్కారం చాలా సంతోషం గురుగారు మీరు మాకు సమయం ఇచ్చారు మనం గతంలో ఒక రెండు ఇంటర్వ్యూలు చేసాం కానీ అవి ఏంటంటే ఏదో మీ పరిచయం కింద ధ్యానం పరిచయం కింద ఒక పరిచయ ఇంటర్వ్యూ లాగా జరిగినాయండి సాధన కొరకు లోపలికి లోతుగా మనం అంతగా ఎక్కువ వెళ్ళలేదు గురుగారు అయితే అసలు ఈ ప్రాణం ప్రాణాయామం అంటే ఏంటి గురు అంటే ఎక్కువ సాధన అనగా ముందు ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడతారు కాబట్టి అసలు ప్రాణం ప్రాణాయామం ఏంటిది ఎలా ఉంటుంది ఎలా కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి ఏంటి దీనికి ప్రాణం మీకు ఉపనిషత్స్ ప్రకారం ప్రాణ్ హీ బ్రహ్మ అంటే ప్రాణం అంటేనే దైవం మనలో ఉన్న ఈ లైఫ్ ఎనర్జీ అంటే మనం ఇప్పుడు జీవించాము జీవించి ఉన్నాము వీఆర్ అలైవ్ ఏంటిది ఒకే ఒక ఫ్యాక్టర్ అది ప్రాణం ఈ ప్రాణమే మనలో దైవం ఎప్పుడైతే యాక్చువల్గా ఈ ప్రాణం మన నుంచి వెళ్ళిపోతుందో కంప్లీట్గా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుందో అదే చావు మరణం ప్రాణాయామం అంటే ఏంటంటే ఏ లైఫ్ ఎనర్జీ అయితే మనలో ఉందో ఆ లైఫ్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్గా వేస్టేజ్ అయిపోతుంది ఎందుకని మన ఆలోచన పద్ధతులు మనం మన లైఫ్ స్టైలు మన కర్మలు వీటన్నిటి వలన మనం ఏమీ ఎఫర్ట్ పెట్టట్లేదు కాబట్టి అది మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా మనలో ఉన్న ప్రాణశక్తి తగ్గుతూ పోతుంది అంటే ప్రాణం నుంచి మనం శ్వాసకి షిఫ్ట్ అయిపోతాం ఏదైతే ఆ ప్రాణం ఉందో దాన్ని మనం వ్యాయామం చేసుకోవటం అంటే ఎన్హాన్స్ చేసుకోవటం అది ఎప్పుడైతే ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటున్నావో పెంచుకుంటున్నావో మనలో దైవశక్తి ఎనర్జీ సక్సెస్ అన్నీ కూడా సాటిస్ఫాక్షను అన్నీ పెరుగుతాయి ఫిజికల్ లెవెల్లో బాగుంటాం ఫిజికలీ హెల్దీగా ఉంటాం 
మెంటల్గా పీస్ఫుల్గా ఉంటాం ఎమోషనల్గా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాం స్పిరిచువల్గా మెచ్యూర్డ్గా ఉంటాం పర్సనల్ లైఫ్ బాగుంటుంది ఫ్యామిలీ లైఫ్ బాగుంటుంది ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ బాగుంటుంది సోషల్ లైఫ్ బాగుంటుంది ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇండివిజువల్గా ఒక టోటల్ క్వాలిటీ ఇండివిజువల్గా ఉండాలి అంటే ఈ ప్రాణశక్తిని పెంచుకోవాలి ఈ ప్రాణశక్తిని పెంచుకోవడమే ప్రాణాయామం ఈ ప్రాణం అంటే దైవమే ప్రాణం ఈశ్వరుడే మనలో ఉన్న ప్రాణం ఈశ్వరుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాము అంటే ప్రాణంతో ఐక్యం అవటమే ఈశ్వర సేవ అని అంటున్నాం ఈశ్వర సేవ అంటే ఏంటి ఈశ్వరుడితో ఐక్యం కావటమే ఎలా ఐక్యం అవుతాం సేవించడం అంటే ఏంటి ఒక గ్లాస్ మీకు మంచినీళ్ళు సేవించండి అని అన్నాను అనుకోండి అంటే ఏం చేస్తున్నారు మీరు దాన్ని లోపలికి తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఈశ్వరుడు ఎక్కడున్నాడు మనలో ప్రాణమే మనలో ఆత్మ దాని సోర్స్ ఏంటి అంటే భ్రూమధ్యం అక్కడికి మనం ఐక్యం అవుతూ ఉంటే మనం ఈశ్వరుడితో ఐక్యం అయినట్టు ఆ ఈశ్వరుని సేవించుకున్నట్టు అంతేకాని బయట విగ్రహాల్లో బయట అది గ్రాస్ లెవెల్ దాన్ని అంటే బయట టెంపుల్స్ ఉంటాయి అటువైపు మనం వెళ్తూ ఉంటాం వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే అది వద్దని చెప్పట్లేదు మీకు ఆ టెంపుల్ కనిపించేటప్పుడు మీలో మీరు ప్రాణాయామం చేసుకోవాలి ఆ ప్రాణాయామం వెంటనే మీరు కలుపుకున్నారనుకోండి మీ మనసును తీసుకెళ్ళి ఆత్మతో ఐక్యం చేశారు అవేర్నెస్ని తీసుకెళ్ళి భ్రూమధ్యంలో ఐక్యం చేశారు వెంటనే మీరు ఈశ్వర సేవ చేసినట్టు నారాయణ సేవ చేసినట్టు ఇది ప్రాణముద్ర అంటే గురుగారు అంటే ప్రాణముద్ర అనేది ఏంటంటే మనకి పంచి ప్రాణాలు ఇలా ఉంటాయి ఈ ప్రాణ అపాన సమాన ఉదాన వ్యాన ఇలా మనకి ఉంటాయి ఆ ముద్రాశాస్త్ర రహస్యాలలో నేను డీటెయిల్డ్గా చెప్పాను అది ప్రాణాయామం ఎలా చేయాలి ఆ ప్రాణముద్రని ఎలా వాడుకోవాలి అది ఏంటంటే ఓన్లీ ఏ గెస్చర్ ఆ గెస్చర్ని మనం ఏ విధంగా పెడితే మనకి ఆ ప్రాణశక్తి పెరుగుతుంది ప్రాణముద్ర ప్రాణాయామ అని మనం చెప్తూ ఉంటాం ఈ ప్రాణముద్ర ప్రాణాయామంలో ఏంటంటే అది మన మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రాల వరకు ఈ అప్వర్డ్ జర్నీ ఊర్ధ్వగతిలో తీసుకువెళ్తూ సహస్రాల చక్రకి రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ రీచ్ అయిన తర్వాత దాన్ని పొటెన్షియలైజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి మూలాధార చక్రకి తీసుకురావటం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాణముద్ర ప్రాణాయామ ఈ ప్రాణముద్ర ప్రాణాయామ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ దిస్ థింగ్ నా ముద్రాశాస్త్ర రహస్యాల్లో ఆ బుక్లో డీటెయిల్డ్గా వర్ణించడం జరిగింది అంటే ఒక్కసారి మాకు చూపించడానికి అవుతుంది ముద్ర చూపించడానికి అవుతుందా అంటే మీకు కొద్దిగా అంటే స్పైన్ ఎరెక్ట్గా ఉండాలి కొద్దిగా రూల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇలా ఇలా పెట్టారు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ భైరవ ముద్ర ఇది భైరవి ముద్ర ఇది భైరవ ముద్ర మీరు ఇలా తీసుకెళ్ళి ఆ ఉజీ ప్రాణ అంటే మనం ఏంటంటే ఈ ప్రాణాన్ని అంటే అవేర్ఫుల్గా అంటే ఒక ఓషియానిక్ బ్రెత్ అని అంటాం ఈ ఓషియానిక్ బ్రెత్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీరు మీరు ఒక మిర్రర్ని మీ ముందు పెట్టుకొని అంటే ఏమైంది ఒక ప్యాచ్ లాగా ఆవిరిలాగా వస్తుంది అలాగే మీరు తీసుకున్నారు వెనక్కి తీసుకున్నారు దీన్ని మనం ఏంటంటే ఈ నోరు క్లోజ్ చేసి ఆ రెండు ప్రాసెస్లు చేసేటప్పటికి చూడండి ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా చెప్పొచ్చాను కదా పీల్చుకునేటప్పుడు ఇది అది ఎక్కడ జరిగింది శ్వాస ఇక్కడ జరగలేదు ఎక్కడ నాసాభ్యంతర చారినం అని చెప్తారు చూడండి ఆ అంగిట్లో అక్కడ ఒక రెండు హోల్స్ ఉంటాయి మనకి ఆ రెండు హోల్స్ దగ్గర నుంచి మనం లాగుతున్నాం అన్నమాట మీకు అంటే ఇలా చెప్పటం కాదు మీరు గురుముఖంగా నేర్చుకోండి అయితే దాని తాలూకా సౌండు స్పేసు సా మూమెంటు ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది చూడండి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాణముద్ర ప్రాణాయామ మీరు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ బ్రెత్ని పట్టుకోవడం ఎలాగా దాన్ని మీరు మూలాధార నుంచి సహస్రాల వరకు ఆ సౌండ్ ఉందే ద సౌండ్ ఆఫ్ ది బ్రెత్ అంటే చిన్నపిల్లవాడు పడుకునేటప్పుడు 
ఏ సౌండ్ అయితే ఆ చిన్న సాఫ్ట్ గొరకు వస్తుంది చూడండి అది అది ఏంటంటే ఒక గతి ఉంటుంది అనమాట ఆ గతి కరెక్ట్గా వెళ్ళాలన్నమాట ఒక రిధం రిధం ఆ రిధం అంటే జనరల్గా ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ రిధం అయిపోతాం మనం ప్రాణం ఒకలా వెళ్తుంది అపానం ఒకలా వెళ్తుంది ఈ ట్రైనింగ్ వల్ల ఏంటంటే ఆ గతిని పట్టుకోవాలి తస్మిన్ సతి శ్వాస ప్రశ్వాస యోర్గతి విచ్ఛేద ప్రాణాయామ ఆ గతిని ఏకగతిలో మనం నడుపుతున్నాం అన్నమాట ఈ ప్రాణాన్ని అపానాన్ని తీసుకెళ్ళారు కిందకు వచ్చింది సో ఆ సౌండ్ మీకు ఆ సౌండ్ వచ్చింది అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా ఈ మూలాధార నుంచి స్వాధిష్టాన మణిపురి అనాహత విశుద్ధి ఆజ్ఞ సహస్రార ఇలా వెళ్ళారు కానీ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ అలాగే డౌన్వర్డ్ ఊర్ధ్వగతి అధోగతి దీలా చేయటం వలన మీకు విపరీతమైన ఎక్కడ మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండినా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ బయటపడిపోతారు యాక్చువల్గా యజ్ఞం అంటే ఇదే యజ్ఞ క్షపిత కల్మశ అంటే ఈ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఈ ప్రాణముద్ర ప్రాణాయామాతో మనం యజ్ఞం చేసేటప్పుడు మనలో ఉన్న కల్మశాలు అన్నీ కూడా దూరం అయిపోతాయి మనకి యాస్ట్రాలజీ యాస్ట్రాలజికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా మనం నిర్మూలించుకోవచ్చు మనలోనే అన్నీ ఉంటాయి యాస్ట్రాలజికల్ అవన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ప్రాణాయామం చేస్తారో అప్పుడు వెంటనే మీకు ఆ ఎఫెక్ట్ ఉండదు వాస్తు ఎఫెక్ట్ ఉండదు యాస్ట్రాలజికల్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఏమీ ఉండదు దీని తాలూకు సైన్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్రాక్టీస్ చేశారు గ్రహ స్థితుల్ని గ్రహ గతుల్ని కూడా తప్పిస్తుంది తప్ప కప్పేయచ్చు కప్పేయచ్చు ఏది మీకు ఏది పని చేయదు మీరు ఏది చేయలేదు మీ మీద అన్ని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఆ ఎఫెక్ట్నే దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి ఇవన్నీ జరిగాయి మహావతార్ బాబా విన్నారు కదా మహావతార్ బాబా స్వామి శివానంద పరమహంస ఇలా చాలామంది ఉన్నారు సో కొన్ని నేమ్స్ మనకి తెలిసిన నేమ్స్ మీరు వాళ్ళు వర్క్ చేశారు దీని మీద అంటే క్రియాయోగంలో ఇది కూడా ఒక భాగం ఉంటుందండి క్రియాయోగ కూడా ఇదే క్రియాయోగ ఇదే లయయోగం ఇదే సిద్ధ విద్య ఇదే అన్నీ ఇదే లాస్ట్కి కొంత స్టేజ్ తర్వాత అలా డైవర్ట్ అయిపోయాయి అన్ని డైవర్ట్ అయిపోయి మూలం వదిలేశారు సిద్ధ సమాధి యోగ కూడా ఇదే సిద్ధ సమాధి కూడా ఇదే సిద్ధ సమాధి యోగ కూడా ఇదే సిద్ధ సమాధి యోగ అన్నీ ఇవే అది పట్టుకోవటమే అన్నమాట సమాధికి వెళ్ళటమే సమాధి ఏంటి ఆ సమాధి అంటే లయ యోగమే డిజల్యూషన్ కంప్లీట్గా డిజల్యూషన్ ఆ డిజల్యూషన్ లయ యోగం ఇప్పుడు ఈ మన ఎడా పింగళ సుషుమ్న నాడుల గురించి మనం ఈ సుషుమ్నలో ఎన్నో రకాల అడ్డంకులు ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు వాటిని తొలగించుకోవాలంటే ఎలా గురుగారు సుషుమ్నాలోనే అసలు ప్రతి దగ్గర అడ్డంకులు ఉంటాయి మనకి డెబ్బై రెండు వేల నాడుల్లో ప్రతి దగ్గర అడ్డంకులు ఉంటాయి మనకి ఈడా పింగళ సుషుమ్న ఈ మూడు అందరికీ తెలిసిన నాళ్ళు కానీ చాలా ఉంటాయి చిత్రనాడి వజ్రనాడి బ్రహ్మనాడి సుషుమ్న నాడి ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే మనం ఇది చేస్తున్నాం ఈ ప్రాణాయామ చేస్తున్నాం లేకపోతే ఈ కుండలిని చేస్తున్నాం ఈ క్రియాయోగ చేస్తున్నాం వెంటనే అక్కడ ఉన్న ప్యాసేజ్లో ఉన్న బ్లాక్స్ అవి క్లియర్ అయిపోతాయి దాన్నే గ్రంథులు అంటారు బ్రహ్మగ్రంథి విష్ణు గ్రంథి రుద్రగ్రంథి మనలో ఉన్న కర్మలు ఇవన్నీ కూడా లోపలి ఉంటాయి అన్నమాట ప్యాక్డ్ అవన్నీ ఉన్నంత వరకు మనం ఏది కూడా మనం అనుకుంటాం మన కాన్షియస్ మైండ్తో ఉన్నాం అనుకుంటాం కానీ అన్కాన్షియస్గా ఉంటాం సో ఈ అన్కాన్షియస్నెస్ కూడా మీరు ఏం చేయలేరు దానికి ఇది చేసిన తర్వాత దాన్ని మీరు హ్యాండిల్ చేయగలరు అంటే ఎలా అండి ఇది తొలగించుకోవడానికి ఏదన్నా ఉంటుందా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ ఇది దానికి గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు చాలామంది గురువులు ఉన్నారు కానీ ఈక్వలీ ఫేక్ గురువులు కూడా ఉన్నారు ఫేక్ గురువులు ఉన్నారు సో కరెక్ట్గా ఎందుకంటే ఇది నవ్ స్పిరిచువాలిటీ అనేది కమర్షియల్గా పొటెన్షియల్ అయిపోయింది బాగా సో దాన్ని మీరు లక్ ఉంటే కానీ మీరు కరెక్ట్ గురువు దగ్గర కూడా వెళ్ళారు సో దాని క్రియాయోగ అయినా కుండలిని యోగ అయినా సిద్ధయోగం అయినా ఈ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే చాలామంది మళ్ళీ సుషుమ్న యాక్టివేట్ అయింది మాకు ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని అంటారు కానీ చాలామంది ఏంటంటే మాకు చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి 
తలనొప్పులు వస్తున్నాయి కడుపు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇలా రకరకాలు చెప్తుంటారు అప్పుడు దీనిలో బ్లాకేజెస్ ఏమైనా ఉండడం వల్ల లేకపోతే వాళ్ళకి సరిగా అబ్సల్యూట్లీ అవి బ్లాకేజెస్ బ్లాకేజెస్ యాక్చువల్గా ఏ ఫిజికల్ సిమ్టమ్ అయినా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి మూలాధారాలు స్వాదిష్టానాలు మణిపూరిలు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎనాటమికల్గా ఒక్కొక్క ఏరియాని అవి కవర్ చేస్తుంటాయి ఇప్పుడు ఎక్స్క్రిషన్ ఉంది డైజెషన్ ఉంది రెస్పిరేషన్ ఉంది ఇలా సర్క్యులేషన్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా నర్వస్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఎలా పనిచేస్తున్నాయి ఒక్కొక్క జంక్షన్ నుంచి ఫంక్షనాలిటీ నుంచి అవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా చేస్తూ ఉన్నామో ఆ సుషుమ్నాన్న ఆడిలో అవి క్లియర్ అయి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాయి సో దాని మెయిన్ ఏంటంటే బ్యాక్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీరు ప్రాణాయామ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ అక్కడితో అయిపోకూడదు ప్రాణాయామం నుంచి ప్రత్యాహారాకి వెళ్తారు ప్రత్యాహారం నుంచి ధారణకి వెళ్తారు ధారణ నుంచి ధ్యానాకి వెళ్తారు ధ్యాన నుంచి సమాధికి వెళ్తారు ఇవన్నీ ఒక సీక్వెన్స్ సో ఆ సీక్వెన్స్ని మీరు కరెక్ట్గా ఆ పరావస్థ ఊరికనే వచ్చేదు పరావస్థ ఊరికనే వచ్చేదు అదేదో కళ్ళు మూసుకొని కూర్చొని చాలామంది రాంగ్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అది గ్రాస్ లెవెల్లో కొంత మీకు రిలాక్సేషన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దాన్ని అది మీకు ఎన్లైటన్మెంట్కి తీసుకెళ్ళదు ఎన్లైటన్మెంట్కి తీసుకెళ్ళదు నిర్వాణం కైవల్యం మోక్షం వాటివైపు అయితే వెళ్ళలేరు దానికి మీరు ట్రైనింగ్ కావాలి అంటే మోక్షం అంటే ఏంటి గురుగారు మోహం క్షయం అవటమే మోక్షం మోహం అనేది అటాచ్మెంట్ అది క్షయం అవ్వాలి ఆ మోహం క్షయం అవటమే మోక్షం అంటే ఈ ఫిజికల్ బాడీలో ఉన్నప్పుడు గురించే చెప్తున్నారా ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఫిజికల్ బాడీలో ఉన్నంత మాత్రాన ఫిజికల్ బాడీతో అటాచ్మెంట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు రమణ మహర్షి ఉన్నాడు ఫిజికల్గా ఇంప్యూరిటీ ఉండొచ్చు దాన్ని డిటాచ్డ్గా ఒక అబ్జర్వర్గా ఎప్పుడైతే ఉన్నారో దట్స్ ఎనఫ్ అదేంటంటే అది మీకు ఇచ్చేది ఏంటంటే అది స్పిరిచువల్గా మీరు ఎప్పుడైతే సాక్షీభావం అలవాటు అవుతుందో ఈ సాక్షీభావం రావాలన్న ఆత్మ దర్శనం ఆత్మ ఐక్యం ఇవన్నీ అవ్వాలి అంటే మీరు యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దిస్ మెడిటేషన్ ప్రాసెస్ ఈ మెడిటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే జరుగుతుంది అప్పుడు మోహం మోహం మోక్షం అంటే ఏంటంటే యూఆర్ డిటాచ్డ్ ఐఎమ్ నాట్ బాడీ ఐఎమ్ నాట్ మైండ్ అనే ఇష్యూకి నేను అనుకుంటే కేవలం అనుకుంటే అయిపోదు దాని నుంచి డిటాచ్డ్ అలా సమ సత్రోచ మిత్రోచ తత మాన అవమాన శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమస్సంగ వివర్జిత తుల్య నింద స్థుతిర్మౌని సంతుష్టో ఎనాకేన చిత్ అనికేత స్థిరమతిర్ భక్తిమాన్మయ ప్రయోజన అంత ఈక్వానిమిటీ ఆ ఈక్వానిమిటీ ఎలా వస్తుంది మీరు యోగం చేస్తేనే వస్తుంది దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ యోగ బయటికి అన్నీ చెప్తారు అందరూ అన్ని లేవు ఒకే యోగ యోగం అంటే ఐక్యం అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టారు కదండి ఒక్కొక్క గురువు గారు ఒక్కొక్క సాధనకు ఒక పేరు పెట్టారు కదా అట్లా మీరు ఇచ్చే సాధనకి ఏదన్నా దీనికి ఏదన్నా ఏం పేరు లేదు దైవంతో ఐక్యం అవటానికి పేరు లేదు అది బయటకు చెప్పుకోవడానికి కానీ నేను ఇప్పుడు సాధనలో ఉన్నాను ఐ విల్ డూ మై సాధన ఓన్లీ సాధన నేనైతే ఎవరికి ఇప్పుడు ఏమీ చెప్పట్లేదు ఏమీ లేదు నేను నా సాధన చేసుకుంటున్నాను కంప్లీట్లీ ఇన్ మై సాధన ఆ సాధన చేసుకునేదానికి ఏం పేరు ఎవరికి చెప్పాలి నా బ్రాండ్ ఇది నా ఫ్లాగ్ ఇది నా జెండా ఏజెండా ఏం లేవు జెండా లేదు ఏజెండా లేదు దానికి పేరు దేనికి దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ యోగా దట్ యోగా ఈజ్ యోగం అంటే వియోగం జరిగింది మనకి వియోగం అంటే ఏంటి దైవం నుంచి మనం వియోగం అయ్యాం మళ్ళీ యోగం అవటమే అది సో దానికి దెర్ ఈజ్ ఎ క్లియర్ కట్ మెథడ్ భగవద్గీతలో చెప్పారు ఉపనిషత్స్లో చెప్పారు వేదాంత అది అంతా అదే కదా సో అది చాలా సింపుల్ అది దానికి కేవలం ఇన్నోసెంట్గా కమిటెడ్గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం గురువులు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోండి సాధన చేసుకుంటే మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఒకే రకమైన సాధన చేశారా గురుగారు మారుతూ వచ్చారా నేను మారుతూ 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 కష్టాలు పడుతూ వచ్చాను బట్ నవ్ అయినో నవ్ అయినో అల్టిమేట్ పాత్ ఎన్నో నేను ఆల్మోస్ట్ నలభై ఐదేళ్ళు నా సాధన జరిగింది 
సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇది లాంగ్ పీరియడ్ కొంతమంది లక్కీ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఆ మెథడ్లోకి ఎంటర్ అయిపోతారు అది ఎప్పుడో కానీ అది జరగదు అది ఎవరికి జరుగుతుంది యు ఆర్ ఫార్చునేట్ ఇన్ యువర్ పాస్ట్ లైఫ్ యూ మీకు థర్టీ ఇయర్స్కి అందిందో అలా అంది ఉండొచ్చు నాకు ఇప్పుడు సెవెంటీ దాటింది ఐఎమ్ స ప్లస్ సెవెంటీ సో ఇప్పుడు మీరు దట్ డిపెండ్స్ అయితే బట్ అట్లీస్ట్ నాకు లేట్ బట్ నెవర్ అనేది కాదు కదా ఇట్ ఈస్ లేట్ బట్ నాట్ నెవర్ సో ఐఎమ్ లక్కీ అండ్ ఫార్చునేట్ ఐ నో ద మెథడ్ ఐ నో ద మెథడ్ అండ్ లిబరేషన్కి ఎన్లైటన్మెంట్కి దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ మెథడ్ ఓన్లీ మెథడ్ కొంత మీరు వేరే మెథడ్స్లో ఒక్కొక్కరు మీకు చెప్పి ఉండొచ్చు రకరకాల విధాలుగా చెప్పి ఉండొచ్చు కొద్దిగా అక్కడక్కడ ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ ఒక దగ్గర కలుస్తాయి అంతేగాని అబ్సల్యూట్గా మీకు సుషుమ్నా నాడిని తీసుకెళ్లే మార్గాలు కూడా షార్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి అది మీకు డైరెక్ట్గా టీవీలో చెప్పలేము మీరు గురువులు ఉన్నారు గురువులు ఉన్నారు మంచి మంచి గురువులు అందరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు చెప్తారు ఈ ప్రాక్టీస్కి చేసుకోవటమే ఇది ధ్యేయం నేను ఐఎమ్ ఓన్లీ మోటివేటింగ్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ ఏదో ఒకటి మీరు యూ గెట్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్ సో ఇప్పుడు అజప జప ఇవన్నీ మీరు వినే ఉంటారు కదా ఎక్కువ అజప జప ఇవన్నీ వినే ఉంటారు మహామంత్రాలు జపిస్తుంటారు కదా అప్పుడు కూడా ఈ ఇవన్నీ కలుగుతాయండి అంటే లేట్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మీరు మహామంత్రాలు ఎన్ని మంత్రాలైనా ఓం అనేది ప్రణవ మంత్రమే కదా అన్నిటికీ అటాచ్ చేస్తారు కదా రూట్ మంత్ర ఈజ్ ఓన్లీ ప్రణవం సో ఇంకా మిగతా యాభై అక్షరాలకి మనకి ఏదైతే మీకు ఇక్కడ చక్రాలస్లో ప్రతి దగ్గర ఇక్కడ పదహారు ఇక్కడ పన్నెండు ఇక్కడ పది ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ నాలుగు ఇక్కడ రెండు ఇవన్నీ కలిపితే యాభై ఈ యాభై అక్షరాలే అవన్నీ అక్షరాలతో వచ్చే మంత్రాలు ఇట్ ఈస్ లోయర్ ఇట్ ఈస్ లోయర్ సో డైరెక్ట్గా అక్షరం అంటే ఏంటంటే క్షరం లేనిది ఆ క్షరం లేనిది ఏంటి ఓన్లీ మీలో జరుగుతున్న ఆ ప్రణమమే ఓం ఇది ఏక అక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరణ్ మా మనుస్మరణ్ ఏ ప్రయాతి త్యజన్ దేహం సయాతి పరమాంగితం ఇది ఒక్కటే కృష్ణుడు చెప్పింది ఏంటి ఇది పట్టుకోండి మీకు మోక్షం వచ్చేస్తుంది ఎన్లైటన్మెంట్ వచ్చేస్తుంది దానికి కొన్ని మీకు స్టెప్స్ కొన్ని సిస్టమ్స్లో క్రియాయోగ కుండలిని యోగ ఇలా సిద్ధ యోగ ఇలా చాలా రకాలు ఉండొచ్చు కానీ మీరు కరెక్ట్ సిస్టమ్కి వెళ్ళాలి నేను ఏదో ఒక పేరు చెప్పి నేను చెప్పడం రాంగు అంటే సాధకులు సాధన చేసేటప్పుడు ప్రారంభంలో వాళ్ళు ప్రణవంతో మొదలు పెట్టాలి గురుగారు అంటే బయటికి చెప్పేది కాదు ఇది ఏదో బయటికి మనం ఓం అంటాం కాదు ఆ అంటాం కాదు ఊ అంటాం కాదు మా అంటాం కాదు దీని ఇవన్నీ గ్రాస్ లెవెల్ ఓం అని అరగడం కాదు అది లోపల జరుగుతున్న ఆ ప్రణవాన్ని మీరు సాక్షిగా గమనిస్తున్నారు అది అసలు ప్రణవం ప్రణవం అంటే ఏం లేదు ఆ ప్రాణాన్ని గమనించిన ప్రాణ అవం ప్రాణ ప్రణవం అంటే అది మాట సో అది ప్రాణమే మీ ప్రణవం మీ ప్రాణంతోనే ఉంది అది ఆ ముడిపడి ఉంది సో ఆ ప్రాణాన్ని మీరు మీరు ఎప్పుడైతే చేస్తున్నారో ఆ ప్రాణం తాలూకా మూమెంట్ తాలూకా వచ్చే వైబ్రేషన్ ఈజ్ ప్రణవం సో ఆ ప్రణవాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే సాక్షిభావంగా గమనిస్తున్నారో అది దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రాసెస్ అది మీరు చేస్తున్నది కాదు అది అది లోపల జరుగుతూ ఉంటుంది అది ఆ జరుగుతూ ఉన్నది మీకు సుషుమ్నా నాడిలో అనుకోండి లేకపోతే మీ భూమధ్యంలో అనుకోండి సో దెర్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ దెర్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్లో మీకు జరుగుతూ ఉంటుంది అది చేస్తే సరిపోతుంది మీకు ఆ సుషుమ్నా కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే మొదటి మెట్ ఏం చేయాలి ఏంటి అడుగుతుండి ఉంటారు కదా ఎలా చేసుకోవాలి ముందు ఏది మన సాధనలో ఏం చేయాలి అంటే చాలామంది ఈ ప్రణవాన్ని చెప్తూ ఉంటుంది చేయి లోపల బాగుంటుందని అలాగే రకరకాల ధ్వనులు కూడా వినిపిస్తూ ఉంటుంటే నువ్వు మారే కొలది అని చెప్తుండు ఉంటారు ఇవన్నీ మభ్య పెట్టడానికి అంటే నిజంగానే వీళ్ళకి ధ్వనులు వినిపించడము శబ్దాలు ఇవన్నీ జరుగుతుంది కొంత మనం ఎలా ఉంటుందంటే ఒకటండి మీరు ఏది ఊహిస్తే యద్భావం తద్భవతి మీరు మీరు ఊహించుకుంటే అది జరుగుతుంది 
మీరు కనిపిస్తాయి అన్నీ వింటారు దూజరాల్ ఇవి యాక్చువల్గా అసలు దెర్ ఈజ్ నథింగ్ కాల్డ్ ద్వైతం లేదు అసలు ద్వైతం ఎక్కడ ఉంది మీ ఉన్నది ఒక ఈశ్వరుడే ద్వైతం ఇది అంత రెండోది ఎక్కడ ఉంది లేదు మనం రెండోది ఉన్నట్టుగా మన కర్మలకు పెట్టి మనం పుట్టాం కాబట్టి మళ్ళీ మనకి ద్వైతంలో ఉన్నాం ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంది మీ సాధన ఎందుకంటున్నానంటే మీరు అద్వైతంలోకి వెళ్ళేటప్పటికి రెండోది ఎక్కడ ఉంది లేదు కదా మనో మాత్ర మిదం ద్వైతం అద్వైతం పరమార్థత సో మనస్సు ఉండేంతవరకే ద్వైతం ఈ మనస్సు ప్రాసెస్ని దాటి మీరు ఎప్పుడైతే వెళ్తారో సో అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే మీరు చదివితే రాదు చెప్తే రాదు వింటే రాదు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళి మీరు మనస్సుకి ట్రాన్స్సెండ్ అవ్వాలి అండర్స్టాండ్ ది మైండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది మైండ్ ట్రాన్స్సెండ్ ది మైండ్ ఆ ట్రాన్స్సెండింగ్ ద మైండ్ యుల్ గో ఇన్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆత్మన్ సో ఆత్మస్థితిలో మీకు దెర్ ఈజ్ నథింగ్ కాల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమి ఉండదు చెప్పేవాడు లేడు ఇంకా వినేవాడు లేడు ఎవడూ లేడు మీరు ఉన్నది ఒక ఈశ్వరుడే మే నేను లేను మీరు లేరు ఈ ట్రాన్స్సెండ్ అన్నప్పుడు మహర్షి మహేష్ యోగి గుర్తొస్తారు ట్రాన్స్డెంటల్ మెడిటేషన్ అది ఏంటి గురు గాలిలో లేస్తారు అంటే అది సాధ్యం జరుగుతుంటాయి ఆయన కూడా పెట్టారు కానీ మనం డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ని ఏమీ చెప్పకూడదు ఆ సిస్టమ్ని అది కూడా మంత్రాలతో ఉంటుంది అది సో మంత్రం అమంత్రం అవుతుంది సో సో దట్ ఈస్ ద సౌండ్ ఏదో ఒక మంద మూల మంత్రం ఒకటి ఇస్తారు దాని నుంచి మీకు నో మైండ్కి తీసుకెళ్తుంది అనేది ఆయన థీరీ సో ఆ థీరీ కూడా ఉంది బ్రహ్మానంద సరస్వతి దగ్గర మీరు జ్యోతిర్మఠం ఆయన గురువు జ్యోతిర్మఠం బ్రహ్మానంద సరస్వతి సో ఆయన్ని అక్కడ నుంచి తీసుకున్నారు సో దానికి అప్పట్లో బాగా సెవెంటీస్లో పబ్లిసిటీ ఎక్కువ ఉండింది చాలా ఎక్కువ ఉండింది మహేష్ యోగి మహర్షి మహేష్ యోగి అని దేశ విదేశాల్లో అన్ని చోట్ల కూడా ప్రచారం చేసి ఫ్లయింగ్ యోగి అంటారు ఫ్లయింగ్ యోగి ఫ్లయింగ్ అంటారు టిఎం సిద్ధ అంటారు సో రకరకాలండి ఇవన్నీ ఎన్నో రకాలు ఇప్పుడు నేను ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ నేను ఆల్రెడీ ఐ హ్యామ్ అండర్ గాన్ ఎలా అండి మన గురు భూ గురుత్వాకర్షణ శక్తి నుంచి మనం ఎలా లేవగలుగుతాం పైకి అంటే అదే ఇప్పుడు చక్రాస్ ఉన్నాయి కదా మీరు చక్రాస్లో అది లైట్ అవుతుంది బాడీ యాక్చువల్గా బాడీ లైట్ అయ్యి ఫ్లయింగ్ సూత్ర అంటాం ఆ ఫ్లయింగ్ సూత్రలో యూ ఎలివేట్ యువర్ బాడీ దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అది కూడా దానివల్ల కూడా మీకు ఎక్కువగా ఎన్లైటైన్మెంట్ అయితే అయితే వెళ్ళలేరు సో బట్ సటన్లీ ఇట్ విల్ గివ్ యూ రిలాక్సేషన్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ వరకు ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి ఆ రెండు ఎన్నో రకాల్లో స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ వరకు మీకు వండర్ఫుల్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నానో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఓన్లీ స్ట్రెస్ యూ విల్ బి ఎక్స్పీరియన్సింగ్ గాడ్ సూపర్ కాన్షియస్ సూపర్ కాన్షియస్ స్టేట్ తురి అవస్థలో మీరు అనుభవపూర్వకంగా మీరు యూ విల్ బి బ్లిస్ఫుల్ సత్చిత్ ఆనంద ఆ సత్చిత్ ఆనంద అనేది బ్లిస్ అనేది మీరు అనుభవిస్తారు ఇది నాకు నాకు అనుభవం అయింది అది చాలా ఇది అందరికి నేను గొప్ప ఇదేం కాదు గ్రేట్ ఏం కాదు ఇది ఎవరు ఈ సిస్టమ్ నుంచి వెళ్ళినా సరే అది అనుభవించి తీరుతారు ఇప్పుడు మనం ఇది రాంగ్ పాత అని తెలిస్తేనే ఒక దాని నుంచి బయటపడగలుగుతాం అది తెలియకపోతే అదే మనం కరెక్ట్ పాత అనుకుంటాం ఎంసేపు కూడా అండి అలాగే మనం మాయలో ఉన్నామని తెలిస్తేనే మాయ నుంచి బయటపడడానికి చూస్తాం గురుగారు అసలు మాయ అంటే ఏంటి అది దాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలి మాయ అంటే అజ్ఞానం ఇంకేముంటుంది మాయ అజ్ఞానం మనం వీ థింక్ వీఆర్ ది బాడీ వీఆర్ ద మైండ్ సో మనం ఎప్పుడు దీని నుంచే కొట్టుకుంటూ ఉంటాం మన కర్మలు ఎప్పుడైతే మనకి విడనాడి మనకు అది తెలియజేస్తుంది ఆ తెలియజేసేంతవరకు మనకు అసలు అర్థం కూడా కాదు మాయలో ఉన్నానని కూడా అర్థం కాదు మన గురువుని తిట్టినా ఎవరు ఊరుకోం మన సిస్టమ్ని తిట్టినా ఊరుకోం అది కాబట్టి అదంతా మాయలో భాగమే సో అది మీకు తెలియాలి అంటే మీరు ఓన్లీ వెన్ యు ఆర్ రెడీ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ అదర్వైజ్ యూ విల్ నాట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినా సరే ఎవరికి చెప్పినా సరే వాళ్ళు బాధపడతారు ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ మాయ అంటే ఎలా మనకి ఉపనిషత్తుల్లో కానీ భగవద్గీతలో మాయని ఏ విధంగా వర్ణించారు మాయ అంటే సి యాక్చువల్గా ద వరల్డ్ ఈజ్ అన్రియల్ కానీ రియల్గా కనిపిస్తుంది ఆత్మ ఈజ్ రియల్ కానీ అన్రియల్గా కనిపిస్తుంది ఇదే మాయ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఉన్న ప్రపంచం అబద్ధం కానీ అది నిజంలా కనిపిస్తుంది నిజంలా కనిపిస్తుంది ఆత్మ నిజం నిజం కానీ అబద్ధంలో లేనట్టుగా ఉంటుంది 
ఈ రెండింటిని కరెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకుంటే మాయలో భాగంలో చిక్కుకున్నట్టు మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాసెస్లు మీరు చేస్తూ ఉంటారో వెంటనే మీకే అర్థమైపోతుంది అప్పటి వరకు మనం అందరినీ తిడతాం మీరు ఈవెన్ యూ విల్ డౌట్ యువర్ ఓన్ గురు యూ విల్ డౌట్ యువర్ ఓన్ గురు యూ విల్ డౌట్ ఎవ్రీబడి యూ విల్ నాట్ టాలరేట్ ఈవెన్ గురు మనకి ఏదో ఇంతకుముందు ఉన్న సిస్టమ్ని తిట్టినా సరే మీరు ఊరుకోరు ఎందుకంటే బికాజ్ యువర్ ఆ మాయిలో ఉంటాం అది మీరు బయట ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మీరు ఇంకా అప్పటికి కూడా యు ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ ఇట్ సో అది ఎప్పుడైతే మీరు మాయకి మీ ప్రాసెస్లు సాధన బాగా చేసి మీరు బయటపడతారో అప్పుడు మీరు ఎవరైతే గురువు చెప్పాడో ఆ గురువుకి ఒకసారి థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటారు అది కామన్గా జరుగుతుంది అది ఈవెన్ నాకు కూడా జరిగింది సో సాధన ఇంపార్టెంట్ సాధన ఎక్కువ ఎంత సాధన చేస్తే అంత మీరు ముందుకు వెళ్ళగలరు ఇప్పుడు హిమాలయాల్లో ఎందరో యోగులు ఎంతో గొప్ప గొప్ప సాధనలు చేసి ఈ ఆత్మ గురించి తెలుసుకొని ఈ మోక్ష సాధన గురించి తెలుసుకొని అలాగే భగవంతుడు లయం అవడం తెలుసుకుని దేవుడు లయం అవడం అన్నీ తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఈ శరీరాన్ని వదిలిన తర్వాత కూడా ఎందుకు సూక్ష్మ శరీరాల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు అండి అసలు శరీరంలో తిరగటం కాదు మనం ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తాం మీరు ఆత్మ అనేది కృష్ణుడు సెంటెన్స్ మీరు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ టెన్త్ చాప్టర్లో ట్వంటీ ఎయిత్ శ్లోక అనుకుంటారు అహమాత్మ గుడాకేశ వినే ఉంటారు అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థిత అహం అదిశ్చ మధ్యంచ భూతానామంత ఏ వచ ద సోల్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఈవెన్ బిఫోర్ యువర్ బర్త్ డ్యూరింగ్ యువర్ బర్త్ ఆఫ్టర్ యువర్ డెత్ సో దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ దట్ ఎనర్జీ ద కాన్షియస్నెస్ దానికి చావు లేదు ఎవరికీ లేదు కానీ ఎవరైతే ది ఎన్లైటెన్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు బికాస్ దే హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్షియలీ అండర్స్టూడ్ దట్ విల్ బీ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవరైతే ఇది కాలేదో వాళ్ళ దే విల్ బీ ఇన్ టు బాడీ కాన్షియస్నెస్ ఈవిల్గా రాంగ్గా వెళుతూ ఉంటాయి సో అది మీరు ఎప్పుడూ ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఎనర్జీ యు ఆర్ యు ఆర్ యువర్ సెల్ఫ్ గాడ్ అహం ఆత్మ అహం ఈ నేను అనే ఆ అహం ఉందే ఆత్మ గుడాకేశ చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు చూడండి అహం ఆదిశ్చ మన ముందు ఈవెన్ మధ్యంచ భూతానామంత ఏ వచ అంతం అయిన తర్వాత దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఎవర్ ఇట్ విల్ బీ దేర్ ఓన్లీ వెన్ యువర్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ మీటింగ్ ది రైట్ కాన్షియస్నెస్ ఎలా అయితే శ్రీలంక శ్రీలంక స్టేషను అలా ఎప్పుడైతే ట్యూన్ అవుతుందో దే విల్ కమ్ టు అస్ దే విల్ హెల్ప్ అస్ అందుకనే యాక్చువల్గా మీరు సిద్ధ యోగంలో సిద్ధ వేదంలో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే యూ యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బర్న్ ద బాడీ అందుకనే ఎవరైతే ఒక సిద్ధ యోగి ఉంటాడో వాళ్ళని దే డోంట్ క్రిమేట్ వాళ్ళని దే ఆర్ బరీడ్ బికాస్ ద ఎనర్జీస్ ఆర్ స్టిల్ ద నథింగ్ ఈస్ ఇట్స్ ఆల్ ప్రొటెక్టెడ్ మాట సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ ఇది మనకి భగవద్గీతలో అన్నిట్లో ఇది సార్ ప్రాక్టికల్గా నా అనుభవంలో కూడా ఎన్నోసార్లు ఎన్నో అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఏం మీకు సో దే హెల్పస్ దే హెల్పస్ సూక్ష్మంగా వాళ్ళు దే హెల్పస్ యాక్చువల్గా మీరు అయితే దానికి మీ సాధన సపోర్టింగ్ ఆ లెవెల్లో ఉంటేనే అది దే విల్ సపోర్ట్ యూ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నేను గురుగా తీసుకుంటే మీరు నాకు ఆ విధంగా వచ్చి సహాయం చేయగలుగుతారు కదా ఎవరు గురువు అనేది ఎక్స్టర్నల్గా గురువు ఎవరు లేరు ఎక్స్టర్నల్గా గురువు మైండ్ ఈజ్ యువర్ గురువు యువర్ ఆత్మ ఈజ్ యువర్ గాడ్ ఎక్స్టర్నల్ గురువు అయినా నాకు గురువు ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆ గురువు ఎక్స్టర్నల్ గురువు ఈజ్ ఇనీషియేటింగ్ అండ్ స్టిమ్యులేటింగ్ మై ఇన్నర్ గురువు నా మైండ్ని చక్కదిద్దుతాడు కాబట్టి నేను ఐ విల్ ప్రాస్ట్రేట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ గురుదేవభావ సో హీఈస్ కాజింగ్ యాక్చువల్గా జరుగుతున్నది ఏంటి మీ లోపలే మీ మైండ్ చెప్తే కానీ మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయరు ఎవరు గురువు ఇప్పుడు మీ మైండే మీ గురువు 
సో అయినా సరే గురువు అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ అది అది వాళ్ళు వాళ్ళు లేకపోతే ఏం లేదు గురువు లేకపోతే ఏమీ లేదు అయితే అందరూ చెప్పుకునేటట్టు నేను గురుదేవ ఓం గురుభ్యో నమ ఇవేం చెప్పలేదు ఎందుకంటే అవన్నీ నేను ఆల్రెడీ ఐ డూ దట్ ఇన్సైడ్ ఇన్సైడ్ అది లేకుండా ప్రేయర్స్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఈ సెంట్ చెప్పేయటం చాలా ఈజీ కెమెరా ముందు వాళ్ళు చెప్తారు కానీ లోపల మాత్రం ఏమి ఉండదు వేస్ట్ కదా గురువు ద వన్ హూ డ్రైవ్స్ ఏవే ది డార్క్నెస్ గురువు అంటే అంటే గు అంటే గుహ అనేది డార్క్నెస్ వన్ గు అంటే లైట్ సో వన్ హూ డ్రైవ్స్ ది డార్క్నెస్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ హింటింగ్ యూ హెల్పింగ్ యూ మీ ప్రీవియస్ బర్త్ నుంచి మీరు యూ విల్ బి క్యారీయింగ్ ఫార్వర్డ్ వాట్ ఎవర్ యూ డిడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ జన్మ అది మీకు జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు మీరు రెడీ అవుతారో అప్పుడు హీఈస్ కమింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ హీఈస్ ఆల్సో సర్చింగ్ యూ గురు ఈజ్ ఆల్సో సర్చింగ్ యూ నాట్ డిసైపుల్ సర్చింగ్ కాదు గురు ఈజ్ ఆల్సో సర్చింగ్ ఫర్ ద రైట్ డిసైపుల్ రైట్ డిసైపుల్ అసలు నిజంగానే మనకి గత జన్మలు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటారు గురుగారు అసలు జన్మ అంటే ఏంటంటే దట్ అది కూడా ఒక మీరు అజ్ఞానంలో ఒక భాగమే కదా జన్మ అనేది ఏంటి అసలు ఏది ద్వైతమే లేదనేటప్పుడు జన్మ ఎక్కడ ఉంది కానీ ద్వైతంలో మనం భాగం అయినప్పుడు జన్మ కూడా ఉంది అంటే అదే మన గత జన్మలో చేసినటువంటి కర్మల నుంచి క్యారీ అవుతుంది అన్నారు కదా అందుకని గత జన్మలు అనేవి ఉన్నాయా మనం నిజంగానే మన జన్మల గురించి తెలుసుకోవచ్చా చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది ప్రజెంట్ జన్మే లేదు కదా కానీ ప్రజెంట్ జన్మ ఉంది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి గత జన్మ కూడా ఉంది మీకు అర్థమైందా ప్రజెంట్ జన్మే లేదు లేదు ఎందుకని కానీ ఉన్నట్టు మనకి అజ్ఞానం వలన మన అవిద్య వలన మనకు కనిపిస్తూ ఉంది మోహం వలన మాయ వలన కనిపిస్తూ ఉంది ఇదే మాయ వలన ప్రీవియస్ జన్మ కూడా ఉంది ఆ ప్రీవియస్ జన్మ గురించి తెలుసుకోవాలంటే అండి ఎందుకు మాయ గురించి కళలో ఏం జరిగింది అని ఆ ప్రీవియస్ కళలు ఎందుకు మీకు అనవసరం కళ ఇప్పుడు మనకి ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక ఒక వైట్ డ్రెస్ని మీరు సోప్తో వాష్ చేస్తున్నారు డిటర్జెంట్తో అది ఎలాంటి దుమ్ము ఉంది దాంట్లో ఏది చెత్త ఉంది అవన్నీ తెలుసుకొని అనలైజ్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ మొత్తం కొట్టేయడమే దిస్ జన్మ ఈజ్ రాంగ్ సో ప్రీవియస్ జన్మ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ సో ఈ డోంట్ వరీ అబౌట్ వాట్ టాక్సిన్ ఈజ్ యూఆర్ క్యారియింగ్ వాట్ రాంగ్ థింగ్స్ యూఆర్ క్యారియింగ్ ఆల్ ఆర్ రాంగ్ సో మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే యూఆర్ గాడ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఆ దేవుడు ఎలా అవుట అనేది మనం చేసుకోవాలి యూ విల్ రియలైజ్ దట్ గాడ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ గురుగారు ఇప్పుడు మన విధిరాత అంట తలరాతని బ్రహ్మ రాస్తాడు అంటారు కదా అసలు ఈ బ్రహ్మ ఎవరు ఆయన ఎందుకు మనకి తలరాతని రాస్తాడు విధిరాతని రాస్తాడు విధాత ఎవరు అదే మాయలో బ్రహ్మరాత ఎవరికి ఉంటుంది మాయలో ఉండేవాడికి బ్రహ్మరాత ఉంటుంది మీరే బ్రహ్మ అయినప్పుడు బ్రహ్మ ఏం రాస్తాడు మీరు నేను అనే అహం వచ్చేటప్పుడు బ్రహ్మ ఉంటాడు రాత ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ చేసుకున్నారు మోహం క్షయం అయిపోయింది ఉన్నది ఒక్క ఈశ్వరుడు అని తెలిసింది ఇక వ్రాత ఎక్కడిది మీరే బ్రహ్మ అయినప్పుడు అంటే బ్రహ్మ నిర్వచించాలంటే ఎలా గురుగారు బ్రహ్మ ఈజ్ యాక్చువల్గా ఇదంతా కూడా పార్ట్ ఆఫ్ అవిద్య అండి ఈజ్ ఆల్ ఇట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవిద్య మన సాధనలో యోగం ప్రకారం బ్రహ్మ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఎట్లా చెప్పుకుంటున్నాం అంటే మనం అంటే అదంతా టైం వేస్ట్ అనమాట బ్రహ్మ విష్ణు ఇవన్నీ కూడా మనలో స్టేట్స్ అది మనలో స్టేట్స్ అయ్యి సో బ్రహ్మ ఈ సరస్వతి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దే ఆర్ ఆల్ ద క్వాలిటేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ సైడ్ యూ మనస్సు అనేది ఏంటంటే విష్ణు మాట అహం అనేది బ్రహ్మ అందుకని అహం మనం పూజించమాట మనస్సు సో దీన్ని యాక్చువల్గా వెన్ యూ బికమ్ చైతన్య దెన్ యూ ఆర్ ఇన్ టు మోక్ష ఈశ్వర సో ఆ స్టేజ్కి మనం వెళ్ళాలి కానీ మనం అహంకారం గురించి మనం వై షుడ్ బీ స్టడీ అబౌట్ అహంకార అందుకని అహంని పూజించం మనం బ్రహ్మని పూజించరు కదా విష్ణు ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకని మైండ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో అంత విష్ణుమాయ మాయ ఎవరి వలన వచ్చింది విష్ణుమాయ మాయ మైండ్ వల్లనే విష్ణుమాయ నారాయణుడు అంటే అంత మాయే కదా డెకరేటివ్ మాయ అంటే అట్రాక్షన్ రిపల్షన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి క్రేవింగ్ ఎవర్షన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట 
So the Brahma, the state of Brahma is called the completely the ignorant tamasic mode, tamas state. I am doing this. 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 I am the that pranam ay dey te undo noor mana matle arto undo chhoda ne adi a pranam um taluka ane te that is that is coming from that only but it will take you inward so dhan nunch mano mundh ki vella ta ane ki ay dey te id dhani ki principles of spouse prativar ki voka spouse ila better kada idan ta kora voka lower model mata. Higher model lo mere ni asli ni thilsko do. Ante lower thilsko kunda higher kallam kala guru gan. Ye makar le do. Ipad mereu kindai partlu mereu moladhar chakar ke endu ko mik direct ka when there is a system which can take you to brumadhya magya chakra sahasra chakra. Why should you bother about the lower models of moladhar swadishta na manipuri? Then ni lower chakras. So you should go towards your higher model. Higher model ki standard dum tu nandu mera akar kelin tar tovarlo kinda level lo stand wale ki yoche shuddhi ye mi kade ye mi kade you will be immediately you will transcending it. This system lo aye advantage matter. So mere lower states ye di gora mammal ne me aaple aaple. May you are seriously doing your sadhana. Nothing can stop you. Nothing can stop you. Nobody can stop you. To puru Brahma ante aham. Aham, ante. Ini manusu ane di Vishnu tato mana kerja guru guru. Aku no. Aini ni yala pasang jas kau vali. Miru Vishnu name je itu ledo. Miru manusni. Manusni ade. Ah manusni ante just like Vishnu, Narayana ante 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 Narayana ante water mata, jal tato. Mind tu pura jal tato la untuk tu mata. So ini mind jal tato la ga tu itu well tu untuk kata. So now you have to go towards your agni, ah rudra, ah ini sadah siud wayi perlahan mana. ये सदा से उड़ गए के लिए टेक्निक है ये पुरमानन चास्त ना दे प्रैक्टिसेस से भी मटा सो तो हाईर प्रैक्टिसेस आर मोर इम्पोर्टेंट शिवा सदा शिवा ये थर प्रिंसिपल बियोंड द अक्षरा लेवल के बिल्ड पाले आ अक्षरा नहीं पट पुने इट अपुरु मेरु करेक्ट का यू विल बी एबल टू अब्जर्व डोंट डोंट वरी अबाउट हाँ ये जाति ये कास्ट लो ये वे में ऐसे लो इस राल आने नॉट एक्जिस्टिंग है अन्य कोड़ा लोअर मॉडल्स लोअर मॉडल्स डोंट वरी अबाउट द लोअर मॉडल्स यू विल मिक टाइम सरपो दो मेरी लोअर मॉडल्स लो मेरे लाइब्रेरी लो प्रति बुक कुछ आउट आने टे ये पुर्मी कंप्लीट जस्तर मिलियंस ऑफ बुक्स आर देर मिलियंस क्रीम इच्छर आ क्रीम दिस कोरी करने चाहिए विल्स सालन जो स्पर्श करते हैं दैट्स ऑल मेरो पर मीर नए नो अने न कस्टल पर नाल्फे इधर एल मीर इन द कस्ट पड़ा ले उड़ मीन आई एम आई एम डायरेक्टली वाचिंग मेरो आई विल वाच फॉर इट दैट दिस इज हाईर यू डू दिस सिस्टम डायरेक्ट का मेरो दिन की डायरेक्ट का Orang pratidagra, ini kuda Bhagavad Gita lo Krishna tu cepat direct ga. Yang cie ali ane, yang cie ali ane de. Mere maldi Krishna ni puji inci, nanti puja ente yang ni de soham eh, soham bahaya na puji eh danta dah na. I soham ni patkon de, ha? Mereu temple kelata, malik kubur kelak kuarata. Ini oke, cehi itu tapan ni nanno. Ini kerana ay tapan tu malah cahaman ada yang kosih kuar dawal arthur. Ini tapan tu lah. Ayi kau dek grass level lo dua jaral so oke. Dan nunchi mera akade untan mune nlkj lo no untan ante. It is up to you. But if you want to go towards higher, higher things, those things we are very important. Deho dewale, ni deho ay dewale. देहो देवालयम प्रोक्ता सजीवा केवल शिवा तजेद अज्ञान निर्मालयम सोहम भावे न पूजित ये सोहम है अ सोहम में क्यों डायरेक्ट का सोहम चिपतुंडे मेरे पनिशन्स लो इधर चिपतुना रो निटलो इधर चिपतुना रो 
సో మీరు డైరెక్ట్గా చేయకుండా మీరు కింద లెవెల్కి నేను వెళ్ళి బ్రహ్మ మళ్ళీ జన్మ ఇవన్నీ తెలుసుకోవటం అవసరమా మామూలు ఒక భక్తి మార్గం అనేది ఒక స్థాయిలో ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆత్మ శోధన కావాలి ఆత్మను దర్శించాలని అనుకుంటారో అప్పుడు ఈ సాధనలోకి వస్తారని అంటారు కానీ ఆత్మని చూడబడేదైనా గురుగారు అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు సాక్షి ఆత్మ ఇప్పుడు మీరు భక్తి సూత్రాలు నవవేది భక్తి సూత్రాలు ఉంది లాస్ట్ ఏంటి ఆత్మనివేదనే కదా మరి ఆత్మనివేదనకి మరి పట్టుకోకుండా మిగతా అన్నీ మరి పాద సేవ ఈ సేవ ఆ సేవ ఎన్నాళ్ళు అదే గురుగారు నాకు డౌట్ ఏంటంటే ఆత్మ దర్శనం జరిగిందంటారు కదా అసలు దర్శనం జరగడం అంటే అది కనపడాలి కదా ఆత్మ ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను నేను మాట్లాడుతున్నాను నాకు ఎలా తెలుసు నాలో ఒకడు ఉన్నాడు ఈజ్ విట్నెస్సింగ్ మీరు ఏ పని చేయండి నేను ఈ పని చేస్తున్నట్టు నాకు కూడా తెలుస్తుంది నేను చేస్తున్నానని ఎలా తెలిసింది దీని వెనకాల సాక్షి ఉన్నాడు మీ భూమధ్యంలోన ఆ సాక్షి ఉన్నాడు అదే ఆత్మ మనమేమనుకుంటాం అంటే మనం ఇంకొకరిని గమనిస్తున్నాం అనుకుంటాం కానీ మనల్ని మనం గమనించడం అనేది నేర్చుకోవాలి ఎక్కువ ఇప్పుడు వింటున్నాం వినేటప్పుడు నేను వింటున్నాను కాదు నేను చెప్పేటప్పుడు నేను కూడా వినాలి ఫస్ట్ టైం మాట్లాడేటప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం మాట్లాడే మాట్లాడుతున్నాను ఆ మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఆ వినేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు దాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ సాక్షియే ఆత్మ దానికి భిన్నంగా ఏం లేదు సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి దట్ సాక్షి ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ ఆ సాక్షి ఒక్కటే నిజం ఏదైతే ఇందాక చెప్పానా అహమాత్మ అహము ఆత్మ ఒకటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఎవరికి సాక్షి బయట దానికి ఎలాగా సాక్షి నాకు కూడా సాక్షి ఆత్మే ఈ శరీరంకి మనస్సుకి ఈ ఇంద్రియాలకి ఈ బుద్ధికి మనస్సుకి అన్నిటికీ సాక్షి అది మాట దాట్ ఈజ్ ద ఓన్లీ రియల్ ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా ఏంటి అంటే అది లేకుండా మనం చనిపోయేటప్పుడు కూడా ఆఖరికి అది ఉంది శరీరం చనిపోతుంది చచ్చిపోయేవారైనా చెప్తుంది అన్న బట్ హీఈస్ దేర్ హీఈస్ ఎవేక్ దట్ ఆత్మ ఈజ్ ఎవేక్ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ ఈ బాడీ కూడా ఎగ్జిట్ కూడా అది గమనిస్తుంది దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రజెంట్ నైనం చిందతి శస్త్రాన్ని నహం దహతి పావక దాన్ని ఎవరేం చేయలేరు సో దట్ ఈస్ ఎవర్ ప్రజెంట్ ఆ ఎవర్ ప్రజెంటే డివైన్ ఎలిమెంట్ అది డివైన్ ఎలిమెంట్ ఒక లైట్ రూపంలో ఉంటుందండి ఎలా ఉంటుంది అది ఫిజికల్గా మనం ఎలా బాడీతో చూసేది ఇంద్రియాలతో కళ్ళతో చూసేది కాదు కదా చెవితో వినేది కాదు కదా దాన్ని ఎలా చెప్తాం సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎవరికి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ సాక్షి అంటాం మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం అంటే ఏంటి ఈ ఆత్మ సాక్షిగా మిగిలిపోవడమే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పెద్ద పెద్ద ఏం కాదు అది సాక్షిగా మిగిలిపోతూ ఉండాలి ఎవరికి మిగులుతుంది అది ఎవరైతే ఈ ధ్యానం ఎవరైతే ఈ ప్రాణాయామ ఈ ప్రత్యాహారం ధారణ ధ్యాన సమాధిలోకి వెళ్తారో అది బాగా కన్సాలిడేట్ అవుతుంది మనకేంటంటే ఈ శరీరం చనిపోయేటప్పుడు కూడా దానికి పెద్ద రిగ్రెట్ ఉండదు ఏం రిగ్రెట్ ఉండదు దాట్ ఈస్ ద డిటాచ్మెంట్ డిజైర్లెస్నెస్ డిటాచ్మెంట్ అనేది అదే మాట ఇంకేం కాదు డిటాచ్మెంట్ డిజైర్లెస్ అంటే పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ ఏం కాదు అది ఇట్ కీప్స్ ఆన్ సపరేటింగ్ డిసోసియేటింగ్ ఆ వివేకం వైరాగ్యం ఎక్కువైపోతే వివేకం వైరాగ్యం ఈ రెండు ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతాయో వెంటనే దట్ బికమ్స్ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది సో దెన్ యూ గెట్ డిటాచ్మెంట్ డిజైర్లెస్నెస్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చి మీరు 
మోహం క్షయం అవుతుంది ఇందాక అడిగారే క్వశ్చన్ ఆ మోక్షం అంటే ఈ ఆత్మ సాక్షి అవటమే మోక్షం జన్మ రాహిత్యం జన్మ రాహిత్యం అంటే ఇదే రాహిత్యం అంటే జన్మ ఎందుకు వచ్చింది మళ్ళీ మైండ్ ఉంటే మైండ్ కంటిన్యూ అవ్వాలి సో జన్మ ఎందుకు వచ్చింది మళ్ళీ మైండ్ ఉంది కాబట్టి రెసిడ్యువల్ కర్మ ఆ రెసిడ్యువల్ కర్మ ఉండేంత వరకు మైండ్ విల్ కంటిన్యూ సో చిత్త వృత్తులు ఉంటాయి చిత్త వృత్తులు ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ మీరు ఆ చేతన మళ్ళీ తీసుకొని వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకొక మదర్ సూమ్ని చెక్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి పుడుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి పుట్టి మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది ఎప్పటివరకు కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ మనస్సు అనేది కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ అయిపోయి ఆత్మ ఒక్కటే మిగిలిపోవాలి ఆ సుపీరియర్ ఏదైతే కంటిన్యూ ఆ క్లెన్సింగే మనం చేసేది పరమాత్మ నుంచి విడిపడిన ఆత్మ మొట్టమొదటిగా ఎలాంటి మనసు ఉండదు కదా గురుగారు ఈ మధ్యలో ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ మనసు మరి ఏం లేదు థాట్ ఒక థాట్ వచ్చింది మనకి యాక్చువల్గా అందుకనే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అన్నీ మనమే ఒక హమ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దెన్ ఇట్ కేమ్ విత్ థాట్ దాన్ని మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా డీజనరేట్ అయిపోయి మీ ప్రాణం వల్ల శ్వాసగా మారింది ప్రాణం వల్ల శ్వాసగా మారిపోయి కిందకి 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 వెళ్ళిపోతూ మీరు యాక్చువల్గా మీ మీరేంటో మీరు మర్చిపోయాం మనం ఏదో మనం మర్చిపోయాం యు ఆర్ గాడ్ యువర్ సెల్ఫ్ మళ్ళీ దేవుడుగా ఇది అవటం దేవుడి గురించి తెలుసుకోవటం కాదు ఇది దేవుడు అవ్వటం మీరే దేవుడు అవటం ఎలా అసలైన సంపూర్ణ జ్ఞానం ఏంటంటే అహం బ్రహ్మాస్మి ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అహం బ్రహ్మాస్మి తత్వమసి అయం ఆత్మ బ్రహ్మ ఇవన్నీ ఒకటే ఏంటి లాస్ట్గా ఏం చెప్తున్నావు ఒక్కటే ఉంది అదే ఈశ్వరుడు జో నశ్వర్ హే ఓ ఈశ్వర్ హే సో ఆ పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్లో ఏది ఉంది ఆ అక్షరం అన్నమాట అంటే అక్షరం ఏదో అది క్షరం లేనిది అది అదిగా మలగట మనం అవ్వాలి అంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేస్తే యూ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కంప్లీట్గా మీరు అక్కడికి మీ సా సమాధి లెవెల్కి మీరు రావడం జరుగుతుంది అంటే సమాధుల్లో ఎన్నో చెప్తుంటారు కదా గురుగారు అవన్నీ ఒక స్టేట్స్ అది సవికల్ప నిర్వికల్ప సానంద ఇవన్నీ దేర్ ఆల్ నేమ్స్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ మనకి ఏదైతే థాట్ అన్నీ కూడా అది ఒక స్టేజెస్ అనమాట వన్స్ యూ ఎప్పుడైతే ఆలోచన ఉంటుంది సవికల్ప నిర్వికల్ప నిర్విచార సానంద ఇలా ఒక్కొక్కటి మీరు ఎప్పుడైతే డీపెన్ అవుతుందో సాధన డీపెన్ అవ్వాలి పేర్లు గురించి లేకపోతే ఒక ప్రాసెస్ల గురించి డోంట్ వరీ అబౌట్ దెమ్ కంప్లీట్ ఎంత సాధనలో ఉంటే అంత ఒక్కొక్కటి 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 వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అవి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మిగిలిపోయేదే దైవం అప్పటి వరకు మనం నా పేరు రావాలి ఎవడికి పేరు పేరు అవడు ఎవడు ఉన్నాడు పేరు ఉంటే పేరు రావడానికి ఎవరున్నారు అసలు దాన్ని తెలుసుకోవడానికి కూడా ఒక సాధన ఉండాలి ఒక శరీరం ఉండాలి ఒక దాని గురించి చెప్పే గురువు ఉండాలి ఇవన్నీ ఉండాలి ఉండాలి మనం పుట్టుకు తీసుకొచ్చాం కాబట్టి మనకి దేహం ఉంది కదా దేహో దేవాలయం మనకి బాడీ మోడరేట్ చేసింది కదా మీడియేట్ చేసింది కాబట్టి బాడీ వచ్చేసింది ఆ బాడీ మళ్ళీ మీరు రాంగ్ వైపు వెళ్ళిపోయారా రైట్ వైపు వెళ్ళారా రాంగ్ వైపు వెళ్ళిపోవచ్చు రాంగ్ వైపు వెళ్ళిపోవడం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే మైండ్ ఏమాట బ్యారియర్ ఎవరు మైండే మైండ్ ఇటు వెళ్ళగలదు అటు వెళ్ళగలదు మన హేవాన మనుష్యానం కారణం బంధ మోక్షయో బంధానికి కూడా అదే కారణం మీరు అటు వెళ్ళారా అటు వెళ్ళిపోద్ది ఇటు వెళ్ళారా ఇటు వస్తుంది అది మీరు కరెక్ట్గా పట్టుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం లక్కీగా మనకు అన్నీ తెలిసే చదువుకున్నాం ఇవన్నీ మనం చేసుకున్నాం అప్పుడు ఏం చేయాలి అరే కృష్ణుడు ఇలా చెప్పాడు మనకి సో భక్తి సూత్రాల్లో ఇలా ఉంది మనం ఈ సిస్టమ్ని ఫాలో అవ్వాలి అని మీరు చేసుకున్నారు అనుకోండి అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సాధకులు ఎవరైతే సాధన చేస్తే మీరు ఇందాక అన్నారు ఈ శ్వాసని ఉద్యోగతలు పంపించినప్పుడు ఈ సాధన అనేది జరుగుతుంది అన్నారు ఆ క్రమంలో అక్కడ ఒక వెలుగు లాంటిది వస్తుంది లోపల లేదంటే ఏదో వాళ్ళకి ఒక వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి అని చెప్తారు కదా అవన్నీ ఏంటి గురువు గారు అసలు వస్తాయి ఏం లేదు వెలుగు అని కాదు అక్కడ చీకటి పోతుంది అంతే చీకటి అంటే ఇగ్నోరెన్స్ పోతుంది అవిద్య అస్మిత రాగ ద్వేష అభినివేశ ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి 
అవిద్య ఇది మాయ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అస్మిత రాగ ద్వేష అభినివేశ ఇవన్నీ తుడుచుకుపోవటమే మనలో ఈ సంస్కారాలు ఇవన్నీ కూడా అయ్యే ఇంకేం లేదు మనం చేస్తూ ఉన్నాం మీరు ఏం చేయొద్దు మీరు ఏది పోవాలి ఇది పోవాలి ఇక్కడ ఇంప్యూరిటీ ఉంది మీరు ఒక డిటర్జెంట్ సోప్ తీసుకున్నారు మీ పని క్లీన్ ఇట్ ఈ క్లీన్ చేయడమే ధ్యానం ఇది పోయిందా ప్రీవియస్ జన్మ ఆ జన్మ మీకు ఎందుకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి వై డి యూ వాంట్ మీరు యూ యూ కీప్ ఆన్ క్లీనింగ్ ఆ క్లీనింగ్ చేస్తే అంతే ఏముందా క్లియర్గా చెప్పేశాడు చూడండి అపానే జుహోతి ప్రాణం ప్రాణ అపానం తదాపరే ప్రాణ అపాన గతిరుద్వ ప్రాణాయామ పరాయణ మన వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇది పరాయణం అని పారాయణం అని ఐ డిస్కషన్లు పెట్టారు యాక్చువల్గా అంటే అపానం తీసుకెళ్ళి ప్రాణంలో కలపాలి జుహోతి అంటే కలపటం అపానే జుహోతి ప్రాణం ప్రాణ అపానం తదాపరే అలాగే ఇది కూడా కలుపు ప్రాణ అపాన గతిరుద్వ రుద్వ అంటే ఆపటం అన్నమాట దాని తాలూకా నా ఆర్డర్ని మనం మన చేతిలో తీసుకొని దాన్ని తీసేసాం ప్రాణాయామ పారాయణ అంటే పారాయణ అంటే ఏంటి కంప్లీట్లీ బీ విత్ దిస్ ఎవడు చెప్పాడు కృష్ణుడే కదా చెప్పింది మరి అది కదా మనం ఫాలో అవ్వాలి అది ఫాలో అయితే యూ విల్ గెట్ టు దట్ స్టేట్ అప్పేతి నియతాహార ఏం అక్కర్లేదు నువ్వు అది కావాలి ఇది కావాలి అది కూడా అక్కర్ల అప్పేతి నియతాహార ప్రాణాన్ ప్రాణేశు జుహోతి యజ్ఞ క్షపిత కల్మశ అప్పేతి యజ్ఞ విధో ఇదే యజ్ఞం అంటే ఇది ఆ యజ్ఞం కాదు అది గ్రాస్ లెవెల్ యజ్ఞ క్షపిత కల్మశ మనలో ఉన్న పాపాలు అన్నీ కూడా అక్కడ లోపల ఉన్నాయి అన్నీ బయటికి పోతాయి ఎంత సింపుల్ దీనికి ఏమైనా కష్టమా అన్నీ బయట అన్ని ఆపేయమన్నాడు మనకి జన్మలు ఉన్నాయి ఐదు ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి మనకెందుకు స్పర్శాన్ కృత్వ బాహిర్ బాహ్య అంశ్ చక్షుశ్చైవాంతరే బ్రువో చక్షుష్ అంటే కళ్ళు బ్రువో ఇక్కడ ఇక్కడే పెట్టు అంటే దాన్ని అవేర్నెస్ ప్రాణాపాన సమాయుక్త అంతే మీరు అక్కడ పెట్టారు దాన్ని కలిపారు తీసుకెళ్ళారు అంతే చాలా ఈజీ శ్వాస గతి అన్నారు గతి అసలు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ప్రాణం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం శ్వాస ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం ఆ ప్రాణం ఆగిపోయింది కాబట్టి బయట నుంచి సుషుమ్నానాడి క్లియరెన్స్కి బయట శ్వాసను వాడాం అక్కడ ఆపింది మాట అప్పుడు దీని నుంచి మనం బయట నుంచి గాలి తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాం మీరు యాక్చువల్గా లోపల ఉంటే మీరు బయటది కూడా ఆగిపోతుంది ఇప్పుడు నేను 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 బయట గాలి తగ్గించేసాను చూడండి లోపల స్టార్ట్ చేసేసాను అంటే బయట శ్వాస అక్కర్లేదు మనకి మీరు లోపల ప్రాణాన్ని పట్టుకోవాలి ఈ లోపల పట్టుకునే ప్రాణాన్ని పట్టుకుంటే అది మీరు కదుపుతూ ఉంటే మీ లోపల సుషుమ్న క్లియర్ అయిపోతుంది సో వాట్ వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఈస్ ఒకటి ప్రాణాన్ని పెంచాలి రెండు సుషుమ్నని క్లియర్ చేయాలి అది ఎప్పుడు చైతన్యంతో వెరీ సింపుల్ కానీ విశ్వశక్తి అనేది కాస్మిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏంటి కూడా అది ఎలా మన లోపల ప్రవేశిస్తుంది యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు సూపర్ కాన్షియస్ మహా చైతన్యం అంతా ఒకటే కానీ వేరే వేరేగా లేదు మనలో అజ్ఞానం వలన ఇది వేరు అది వేరు అది వేరు అనుకుంటున్నాం ఉన్నది ఒక్క ఈశ్వరుడే ఎలా అయితే సన్ ఈ బిందులో నీటిలో ఉన్న బిందులో అది ఒకలా కనిపిస్తాడు అక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది నదిలో కనిపిస్తుంది సముద్రంలో కనిపిస్తుంది గ్లాసులో కనిపించింది ఇంతమంది ఉన్నారా 
అలాగే అంత ఓన్లీ వన్ కాన్షియస్నెస్ ఆ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ మనలో అజ్ఞానం వలన నేను వేరు మీరు వేరు ఆయన వేరు ఈ నది వేరు ఆ గ్లాస్ వేరు ఈ బిందె వేరు ఇలా వచ్చేసింది కారణం బికాస్ ఆఫ్ మాయ బికాస్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఫర్గాటన్ హూ ఐ యామ్ ఎప్పుడైతే ఇది మనం అర్థం చేసుకుంటామో యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గో కరెక్ట్లీ ఇది మీరు చేశారనుకోండి ఇమీడియట్గా యూ విల్ బీ గెటింగ్ ఓవర్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మీరేం చేయట్లేదు మీరు ఈ ప్రాసెసే చేయండి ప్రాసెస్ చేస్తే మీరు అది కంటిన్యూ అది ఆగిపోతుంది ఎత్ ఇంద్రియ మనో బుద్ధి ఎత్ అంటే ఆపుతుంది మాట మనస్సుని ఇంద్రియాలని బుద్ధిని అది ఆపేస్తుంది ఎత్తేంద్రియ ముని మనో బుద్ధి మునిర్ మోక్ష పరాయణ మునిలకి మోక్షం వచ్చేసింది అని చెప్తున్నాడు చూడండి మీరు అడిగారు ఎందుకు మునిర్ మోక్ష పరాయణ విగతేచ్ఛ భయక్రోధం విగత్ అంటే ఆపేస్తుంది దేన్ని ఇచ్చ అంటే డిజైర్ భయం క్రోధ కోపం అన్నీ ఆగిపోయింది సదా ముక్త ఏ వసహ ఎప్పుడు ముక్తిలో ఉంటావు ఇది ఎంత నేను ఎవరు చెప్పాలి దీనికి కృష్ణుడు రెడీ ఇమ్మీడియట్గా చెప్పేశాడు ఎలా కూర్చోవాలి ఎలా చేసుకోవాలి సమంకాయ సిరుగ్రీవం దార్యాన్ నచలం స్థిర సంప్రేక్ష నాసికాగ్రం స్వన్ దిశాశ్చాన్ అవలోకయం ఎంత క్లియర్గా సమంకాయ సిరోగ్రీవం గ్రీవం అంటే మేడ కాయ అంటే బాడీ సమంకాయ శిరోగ్రీవం శిరస్ అంటే హెడ్ ఇవన్నీ ఒక స్ట్రీట్ లేని దారయాన్ అచలం స్థిర కరెక్ట్గా స్థిరంగా పెట్టారు అదే ఆసనం అంటే ఏంటి స్థిర సుఖం ఆసనం ఇదే ఆసనం అంటే ఆసనం అంటే ఎలా అది యోగా డే అని అన్ని లక్షల ఆసనాలు వేయటం కాదు ఇదే యోగం అంటే ఇది ఒకటే ఇంద్రియాలని ఆపేస్తే ఈ భౌతికమైన జీవితం అయిపోదు గురువు ఏ బాగదు మీరు అవి మీరు దాన్ని నయం ఆపట్లేదు ఇన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అదే ప్రత్యాహారం అన్నమాట ప్రత్యాహారం అంటే ఏంటి స్వవిషయే సంప్రయోగే చిత్త స్వరూపానుకార ఇవేంద్రియానాం ప్రత్యాహార స్వవిషయ లోపలికి వెళ్ళట్లేదు ఇప్పుడు కళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి చెవి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ముక్కు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది నోరు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది స్కిన్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది మీరు లోపలికి ఎలా వెళ్తారు ఆనందంగా ఎలా ఉంటారు ఉండరు కదా మరి దీని అంతర్ముఖం చేయాలంటే ఎలా ఇదే ఈ క్రియ మీరు ఎప్పుడైతే చేశారో క్లియర్గా చెప్పేశాడు అనమాట ఏమవుతుందట ప్రశాంత ఆత్మ విగతభి ఆత్మ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది విగతభి భయం ఉండదు ఇక బ్రహ్మచారి వ్రతే స్థిత బ్రహ్మచారి అంటే ఈ బ్రహ్మచారి అంటే అది కాదు మీరు అనుకునే యాబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెక్స్ కాదు బ్రహ్మచార్యం అంటే ఏంటంటే బ్రహ్మ అంటే ఏంటి ఈ దైవం ఈ అధోగతి ఊర్ధుగతి ఉంది కదా ఈ ఊర్ధుగతి అధోగతికి ఇలా వెళ్తున్నాం కదా ఈ చర్య ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రహ్మచారి వ్రతే స్థిత మనస్సంయమ్యం అచ్చిత్తు మనస్సుని తీసుకెళ్ళి ఆత్మతో ఐక్యం చేశారు యుక్తాసిత మత్పర ఇంకేం లేదు బయట ఏం లేవు అయిపోయింది చూడండి ఇది కొత్తగా ఇదేమైనా వచ్చిందా భగవద్గీత ఐదు వేల ఏళ్ళు అయితే ఐదు భగవద్గీత బయహాట్ చేశారు కృష్ణుని ప్రయర్ చేశారు చెప్తే కాదు కదా గురు ఉన్నది ఏంటి అనేది దాని గురించి వివరించేవాడు ఉండాలి కదా ఉండాలి అది లేక అది కమ్యూనికేషన్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఈ స్కాలర్స్ ధ్యానం చేయరు పండితులు ఉంటారు వాళ్ళకి అర్థాలు వచ్చు అంతే అర్థాలు చెప్తారు ఊరుకుంటారు కృష్ణుని వర్షిప్ చేయంటారు పోయింది అలాగే పాడైపోయింది వర్షిప్ అంటే గుర్తొచ్చింది గురుగారు ఈశ్వరుని సేవించడం ఎలా గురుగారు ఈశ్వరుని సేవించడం అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి కలవటమే ఏం చెప్తున్నాడు ప్రతి దగ్గర మీరు చూడండి ప్రయాణకాలే మనసా చలేన భక్త్య యుక్తే యోగ బలైన చైవ బ్రువోర్ మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరమ పురుషం ఉపైతి దివ్యం క్లియర్గా చెప్పాడు ఏం చేయాలి ప్రయాణకాలే నువ్వు ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నా సరే మనస్సు చలిస్తుంది మనసే చలేన భక్త్య యుక్తే యోగ బలైన చైవ యోగ బలంతో నువ్వు ఇది పట్టుకో ఏం చేయాలా బ్రువోర్ మధ్యే ప్రాణమావేశ్య ఈ ప్రాణాన్ని తీసుకెళ్ళి బ్రువోర్ మధ్యలో పెట్టు 
సమ్యక్ సతం పరమ పురుషం ఉపైతి దివ్యం నువ్వు దివ్యమైన దానికి వెళ్ళిపోతావు ఎంత క్లియర్ అసలు ఏమైనా డౌట్ ఉందా దేంట్లో అంటే ఇక్కడ గురు మధ్యంలో శివుడు ఉంటాడు ఈశ్వరుడు ఉంటాడు ఈశ్వరుడు అదే ఈశ్వర లింగం అంటే ఇది మాట ఈశ్వర లింగం అంటే మనం ఏదేదో బయటకు వెళ్ళి అది ఇది చేయటం కాదు అది ఇక్కడే ఉంటాడు ఇది పట్టుకోవాలా ఇది పట్టుకొని దాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే చేస్తూ ఉన్నారో యూ విల్ బీ ఐ జాయినింగ్ విత్ ఇట్ అక్కడికి మనం వెళ్ళాము అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అది మీరు తింటుంటే లడ్డూలు తిన్నామో లేదో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది యూ విల్ బీ బ్లిస్ఫుల్ యూ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ యూ నో దట్ యు ఆర్ హ్యాపీ ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది హాయిగా ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీకు అన్నీ కూడా సమ ప్రతీదీ మీకు సపోర్ట్ చేసేస్తుంది అది మీరు మీరేం అనుకోకర్లా ఆ నేచర్ విల్ సపోర్ట్ యూ బికాజ్ యువర్ గాడ్ యువర్ సెల్ఫ్ అది ఆ ఎసెన్షియల్ కంటెంట్ అంతా వచ్చింది ఏం చేయక్కర్లా బయట ద్వారా అలా ఆపేయాలి అంతే సర్వద్వారాని సంయమ్య మనోహృది నిరుద్యచ మూఢ్యాదాయాత్మన ప్రాణమాస్తితో యోగధారణం ఏం చేయాల ఎక్కడైనా వేరే చెప్పాడా కృష్ణుడు అన్ని ద్వారాలు బయట ఆపేయి సర్వద్వారాని సంయమ్య సమం చేసుకొని మన్ని బయట పెట్టేసి మనోహృది నిరుద్యచ మనస్సుని హృదయాన్ని ఐక్యం చేసు మూర్ధ్యాదాయాత్మన మూర్ధ్య అంటే హెడ్ ఈ ఆత్మని అక్కడికి ఐక్యం చేసు ప్రాణమాస్తితో యోగధారణం ఆ యోగం వలన అక్కడ తీసుకెళ్ళి కలిపావు ఏం చెప్పాడు ఎక్కడైనా వేరే చెప్పాడా కానీ అది రాంగ్ అది ఇప్పుడు రాంగ్ అది చాలా వరకు ఈ బయట శ్వాసని పట్టుకొని శ్వాస అది కాదు బుద్ధుడు నాకు బుద్ధుడు దాని మీద కూడా నాకు డాక్టరేట్లు ఉన్నాయి అక్కడ ఏం చెప్పాడంటే యాక్చువల్గా మీరు శ్వాస అని కాదు ఆయన ఒరిజినల్స్ ఏంటంటే చెప్పండి ఏం చెప్పాడు ఆన పాన సతి ఆన అంటే ఏంటి పాలీ భాషలో ప్రాణ అని అపాన అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడింది అపాన ప్రాణ అపాన సతి కలియక క్లియర్గా చెప్పాడు కదా ఈ రెండు వేల ఐదు వందల ఏళ్ళ నుంచి మారుతూ మారుతూ వచ్చి ఈ బయట శ్వాసని పట్టేసుకున్నారు ఆ బర్మా నేపాలు ఆ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ అలా అటు 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 వెళ్ళిపోయి ఆఖరికి ఏది కరెక్టో తెలియకుండా మాయమైపోయింది బయట చేస్తూ వస్తుంది ఇప్పుడు బయట నుంచి మీరు ప్రణవం మాట్లాడారు ఓం అన్నారు కొంత బెనిఫిట్ ఉండొచ్చు అలాగే బయట శ్వాస రిలాక్సేషన్ వచ్చింది స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అయ్యింది మంచిదయ్యింది రిలాక్స్గా ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇది చూసే జనాలు ఇది అయిపోతున్నారు మీరు ప్రాణం పట్టుకుంటే ఇంకేలా ఉంటుంది ప్రాణం పట్టుకుంటే ఇంకే లెవెల్లో ఉంటుంది సో బుద్ధుడు చెప్పింది ఇదే కృష్ణుడు చెప్పింది ఇదే ఈశ్వరుడు చెప్పింది ఇదే విజ్ఞాన భైరవ తంత్ర మొత్తం ఇదే నూట పన్నెండు సూత్రాలు వాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సో ఇద్ ఎవ్రీవేర్ దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇప్పుడు క్రియాయోగం క్రియాయోగులు ఏం చెప్పారు ఇదే కదా దాంట్లో రకరకాల ముద్రలు ద్వారా ఏం లేదు గురు ప్రాణామం అంటారు గురు ప్రాణామం అంటే ఏంటి ప్రాణాయామే కదా పరావస్థ అంటే ఏంటి సమాధే కదా పరావస్థలు ఏంటి దాని ధ్యానకి వెళ్తున్నారు ఏమైంది ఆ జ్యోతి ముద్ర ఏంటి జ్యోతి ముద్ర మీకు ఇంత చెప్పాను జ్యోతి ముద్రే కదా సర్వద్వారాన్ని సంయమ్య ద్వారాలు ఏంటి అన్ని ద్వారాలు నవ నవద్వారాలు సర్వద్వారాన్ని సంయమ్య మనోహృది నిరుద్యచ మూర్ధ్యాదాయాత్మన ప్రాణమాస్తితో యోగధారణం ఇదే కదా జ్యోతి ముద్ర అది ఎవరు చెప్పారు కొత్తగా ఏమైనా చెప్పాడండి కృష్ణుడే చెప్పాడు కదా సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ సేమ్ వన్ అండ్ ది సేమ్ ఎక్కడ ఏం లేదు కృష్ణుడు చెప్పేశాడు ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ద ఫార్ములా ఈజ్ దేర్ ఈ సమాజంలో ఏంటంటే కృష్ణుణ్ణి పూజించటం అనేది పెట్టుకున్నారు కానీ రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఇప్పుడు కృష్ణుడు మన మా నార్త్ ఈస్ట్లో ఉంది న్యాచురల్గా నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఏంటి ఇదే నార్త్ ఈస్ట్ ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ ముందుకి ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ ఏమైంది బ్రహ్మజ్యం ఇది నార్త్ ఈస్ట్ అంటే అది కాదు ఇంట్లో ఎటు సైడ్ పెరిగిందా కాదు ఇది ఈశ్వరుడు స్థితి సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ చేంజ్డ్ హిందూ ఆఖరికి ఎలా అయిపోయిందంటే హిందూ 
అసలు హిందూ వర్డే ఎలా వచ్చిందో తెలియదు జనాలకి హిందూ అంటే మనసు హిందుమతి అంటే ఏంటి మనస్సు హిందూ అంటే ఏంటంటే మనసుని తీసుకెళ్ళి ఆత్మతో ఐక్యం చేసేదే హిందూ మతం ఎవడైనా ఇప్పుడు అసలు మాట్లాడుతున్నారా మన మా ధర్మం హిందూ ధర్మం ధర్మం ఏముంది ఒకటే ధర్మం ఎవ్రీబడీ హ్యాజ్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హీ హ్యాజ్ ఓన్లీ ధర్మ నో నీడ్ టు డూ ఎనీ అదర్ థింగ్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ మీరు ఆ జప జప చేసుకోండి లేకపోతే సోహం చేసుకోండి ఇదే క్రియ ఇది చేసుకుంటే మీరు క్రియాయోగి చేసుకోండి కొండలనే చేసుకోండి సిద్ధం చేసుకోండి అన్నీ ఒకటే ఒక్కటే ఇది చేసుకుంటే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు యూఆర్ రీచింగ్ ద కరెక్ట్ ప్లేస్ మీరు యూ విల్ బీ కంప్లీట్లీ రిలాక్స్డ్ రిలాక్సేషన్ అనేది చిన్న బై ప్రోడక్ట్ చిన్న బై ప్రోడక్ట్ సక్సెస్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏం వదిలేయట్లేదు మీరు మీకు ఏది అవసరం లేదో అయ్యే పోతాయి మీరు ఏం చేయక్కర్లా అయ్యే పోతాయి చెప్పలేదా పూజలు 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 ఇప్పుడు చూడండి సమాజంలో అన్ని పూజలు ఏం చేయడు పూజ కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు చూడండి పూజ కోటి సమం స్తోత్రం స్తోత్ర కోటి సమం జప జప కోటి సమం ధ్యానం ధ్యాన కోటి సమం లయం ఏంటి లయమే చెప్తున్నాడా లేదా లాస్ట్కి ధ్యానం చెప్పాడు లయం చెప్పాడు మరి అది ఎవరైనా చేస్తున్నారా ఓ క్రు పూజలు చెప్పారు ఎన్నాళ్ళు పడుతుంది ఎన్నాళ్ళు మీరు యూ యూ షుడ్ నో యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూఆర్ లక్కీ యూ విల్ గెట్ దిస్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్గా సీరియస్గా సాధనకి వెళ్ళిపోండి నేను ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ నా దగ్గర నాకు ఎవడు రావద్దు నేను నేను ఎవరికి ఏం చెప్పట్లేదు చెప్పబోవట్లేదు నేనేంటంటే ఉన్నారు మీరు సమస్య వెళ్ళండి అక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకోండి బోల్డ్ దగ్గర ఉన్నారు సాధన అనేది ముందు చాలా ముఖ్యం ఎవరికైనా కూడా సాధన చేయాలి మీరు నేర్చుకున్నారు నేను నేర్చుకొని వదిలేస్తే ఏం లాభం చెప్పండి అసలు ఈ సాధన అనే క్రమం ఏ విధంగా ఉండాలి సాధకులు ఏ విధంగా ఉండాలి మీరు యూఆర్ సిన్సియర్లీ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ యువర్ గురు హూ ఎవర్ హీఈస్ మీరు సాధనలోకి దిగిపోతారు ఏం చెప్తాడు ఆయన మీ సాధన చెక్ చేస్తాడు సాధన ఎలాగ ఇనిషియేట్ చేస్తాడు తర్వాత మీరు ఏం కరెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదు చేస్తున్నారా ఏం చేస్తున్నారా అంతే దట్స్ ఆల్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ ఇట్ విల్ టేక్ యూ వన్ డే మీరు వన్ ఇయర్ అవ్వచ్చు ఆరు నెలలు అవ్వచ్చు లేకపోతే చనిపోయే పదేళ్ళ తర్వాత అవ్వచ్చు లేకపోతే ఈ జన్మ అవ్వచ్చు లేకపోతే నెక్స్ట్ జన్మ కావచ్చు మోక్షం మాత్రం సట్టన్ సట్టన్ ఏం ఉపనిషత్స్ మొత్తం ఇదేనండి ఏ ఉపనిషత్స్ తీయండి ఇంద్రియానాం మనోనాథ ఇంద్రియాలనే మనస్సునాథుడు మనోనాథస్తు మారుత మారుత అంటే ఏంటి వాయువు మారుతస్తు లయనాథ తమ్ నాదం లయమాశ్రయ ఏ ఎక్కడైనా వేరేగా ఏదైనా ఉందా లేదు కదా మరి అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారు జనాలు ఇది స్ట్రీట్ పాత్ వెరీ స్ట్రీట్ పాత్ మీరు ఒక్క భగవద్గీతని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు ఏదైనా ఏ టెక్స్ట్ చేసినా వెళ్ళిపోతారు కానీ ప్రతిదానికి ఒక కిక్ స్టార్ట్ అని ఉంటుంది కదా స్టార్ట్ చేయడానికి కొత్తగా బండ్ తయారు చేశారు ఆ స్టార్ట్ చేయడానికి ఏదో దానికి చిన్న షార్ట్ ట్రీట్మెంట్ అవి ఏదో ఇస్తారు కదా అట్లా గురువుల దగ్గరికి మీలాంటి వచ్చినప్పుడు సాధక వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఈ సాధనలోకి రావడం కోసం కాస్త ఒక శక్తి పాత్రం లాగా వాళ్ళకి ఏదో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది కదా అంటే ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా గురువు ఇచ్చేదే అది మీరు శక్తి పాతం అనుకోండి ఏముంది అది ఇప్పుడు మీరు యాక్చువల్గా యూ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇప్పుడు మనం వీఆర్ సో లేజీ గురువు ఇచ్చేయాలి గురువే మీకు ఎవరు చేసేయాలి అవన్నీ ఏంటంటే రాన్ రాన్ ఏమవుతాయంటే దొంగ గురువులు కూడా ఉంటారు నేను శక్తిపాతం చేస్తానంటాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు ఇవన్నీ ఎందుకు నిజంగా ఉన్నారు నేను తప్పు పట్టట్లేదని ఉన్నారు కానీ అది ఇక్కడ మీకు మీకు ఎంతో ఫార్చునేట్ అయితే కానీ అది దొరకరు ఆ శక్తిపాత ఎందుకు మీరే రావచ్చు కదా యూ వర్క్ హార్డ్ మీరు మరి నేను ఆరు ఏడు గంటలు ఎనిమిది గంటలు నేను ధ్యానం చేస్తూ మరి అవి చేస్తేనే కదా ఇప్పుడు డెబ్బై ఏళ్ళకి నేను టోటలీ నా బాడీ బాగుంది నాకు ఆ రోగాలు లేవు ఎందుకు లేవు డెబ్బై ఏళ్ళు అంటే ఎవరు నెంబర్ లేదు మరి నేను నలభై ఏళ్ళ నుంచి మరి నా నేను దూరదర్శన్ నుంచి నేను ఉన్నాను టీవీల్లో ఇప్పుడు కొత్తగా మీరేవో స్పిరిచువల్ ఛానల్ అని పెట్టారు ఆడు ఫస్ట్ ఛానల్ నేను అప్పటి నుంచి ఉన్నవాడిని డీ దూరదర్శన్లో వచ్చినవాడిని మరి అప్పటి నుంచి ఉంది 
మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు అలా వాళ్ళు కూడా సెటిల్ అయిపోయారు ఇప్పుడు ఏంటంటే కారణం ఏంటి నేను చే నేను గొప్ప కాదు సిస్టమ్ గొప్ప ఈ సిస్టమ్ గొప్ప ఇప్పుడు వడకర ఆయన ఎప్పుడు ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేశారు అది అలా 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 ఎలా వెళ్ళి కొద్దిగా మిగిలింది శివానంద పరమాంశ ఇదే కాదు మహావతార్ బాబా ఏం చెప్పారు సేమ్ ఇదే ఇదే చెప్పారు కొద్దిగా అటు ఇటు అటు ఇటు మార్గాలు కొద్దిగా అటు ఇటు మారేవి కానీ మీరు ఎక్కడ సాధన చేసినా మీరు అక్కడికి వచ్చేస్తారు మీరు మీరు ఫైనల్ డెస్టినేషన్కి రీచ్ అవ్వడం ఖాయం ఒకడు వన్ ఇయర్ పడుతుంది ఒకడు ఆరు నెలలు పడుతుంది మీరు కరెక్ట్ సిస్టమ్ అయితే వన్ మంత్లో వెళ్ళిపోతారు అందుకని బట్ యూ విల్ రీచ్ ద డెస్టినేషన్ దానికి ఏమీ పెద్దగా ఏదో ఆశ్రమాలు అక్కర్లేదు నాకేం ఆశ్రమం ఉంది నాకు ఆ రోజుల్లోనే నేను సీఎంలకి క్లాసెస్ తీసుకునేవాడిని ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం మరి నేను నాకు ఆశ్రమాలు పెడితే అవదా నేను లక్కీ నేనేం పెట్టలేదు పెట్టిన వాళ్ళు కూడా పొరబడుతున్నారు ఏముంటుంది ఆశ్రమాలు పెడితే ఏమి వస్తుంది ఆడేమవుతాడు ఆశ్రమాలు పెట్టి జెండా ఏజెండా పక్కన వాడిని అది రాంగ్ ఇది రాంగ్ ఎవరికి రాంగ్ రాంగ్ ఎందుకు మనకి ఎందుకు రాంగ్ మనం రైట్లో పోదాం నేను ఎవరికి క్లాసెస్ చెప్పను ఏం చెప్పను నా సాధన ఇంపార్టెంట్ దట్స్ ఆల్ ఎవరో మరీ ఇదైతే అంతే కొద్దిగా ఏదో చెప్పేసి అంతే దట్స్ ఆల్ బాబు నాకే నా వెంట పడద్దు నేను నేను గురువు కాదు నీలోనే గురు నీ గురువు ఉన్నాడు ఇంకా గురువులు ఉన్నారు మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు అక్కడ లక్కీ అయితే మీరు వెళ్ళండి నేను ఒకళ్ళు రెఫర్ నేమ్ రెఫర్ బోల్డ్ మంది ఉన్నారు అంటే ఈ సాధన క్రమంలో మీకు చాలా వరకు వస్తాయి సందేహాలు వస్తుంటాయి కదండి తక్కువ వాళ్ళు ఎంత సాధన చేస్తున్నారు దాన్ని ఎలాగా మీరు మీకు ఒక్క ఒక్క డౌట్ రాదు చేస్తూ పండి మీ డౌట్లు మీలోనే క్లియర్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే దేవుడు కూడా మీలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి వాడు ఓపెన్ చేసేస్తాడు గురువు కూడా మీలోనే ఉన్నాడు గురువు బయట కనిపిస్తారు కానీ ఆ గురువు విభేదించి నేను వచ్చేసినా సరే అక్కడి నుంచి కంట్రోల్ నాకు ఉంది నన్ను గైడ్ చేశాడు వాళ్ళు ఎక్కడ వదులుతారు వాళ్ళే మా అమ్మలు మానవులు కాదు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు వాడు దేవుడే వాళ్ళు దేవుళ్ళే దేవుళ్ళే ఉన్నారు దేవుళ్ళే వాళ్ళు దేవు డివైన్ ఎలిమెంట్ అది సో మనం అజ్ఞానంలో కొద్దిగా అటు ఇటు విభేదించిన దే ఆర్ గుడ్ పీపుల్ దే ఆర్ దే నో హౌ టు గైడ్ యూ చేస్తారు మీరు ఇంటెన్షన్ ప్యూర్గా ఉండాలి ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమలలో ఉన్నటువంటి చాలా శక్తివంతమైన దేవుడు ఎక్కువ మంది ఎక్కువ వర్షిప్ చేసేది ఎక్కువ ఆయన దగ్గర వెళ్ళేది అంత ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దాన్ని యోగంలో ఏ విధంగా వివరిస్తారు దాన్ని మీకు యాక్చువల్గా ఒక చిన్న పాయింట్ అండి వాళ్ళు చెప్పింది కూడా ఇదేనండి వాళ్ళు చెప్పింది సేమ్ ఇప్పుడు విష్ణు మీరు విష్ణు అంటే ఏంటి నాలుగు చేతులు నాలుగు చేతులు మీరు ఏముంటాయి చెప్పండి ఒక్క ఒక చే ఒక్కొక్క చెయ్యికి మనం అనలైజ్ చేద్దాం ఒక చేతిలో శంకు చక్రం శంకు చక్రం చక్రం అంటే కళ్ళు రౌండ్గా శంకు అంటే చెవి ఇంకో చక్రంలో గద గద అంటే ఏంటి కిందకి పైకి ఆడేది అదేంటి ముక్కు కిందకి పైకి గాలి ఆడుతుంది కదా అది అయితే పద్మం అంటే ఏంటంటే అహం నేను అనే అహం అన్నమాట అంటే ఏమైనాయి కళ్ళు చెవి ముక్కు నోరు లోపటికి లాగు అంటే ఈ నవరాంధ్రాలు అంటే ఈ రెండు నాలుగు ఈ నాలుగు ఇవి మూడు ఈ మూడు నాలుగు లాగిన తర్వాత ఇవి ఏడైనాయి లోపల మనకి అంగిట్లో రెండు కర్ణాలు ఉంటాయి ఆ రెండు ఈ రెండు అవి ఏంటి తొమ్మిదైనాయి దీన్నే మీరు టెంపుల్లో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ గోపురం ఎంట్రన్స్లో నాలుగు ఎంట్రన్స్లు ఉంటాయి ఈ నాలుగు ఎంట్రన్స్లు ఏంటంటే రెండు కళ్ళు రెండు చెవి తర్వాత మూడు ఎంట్రన్స్లు ఉంటాయి గర్భగుడికి వెళ్ళే ప్రాసెస్లో మూడు ఎంట్రన్స్లు ఉంటాయి ఆ మూడు ఏంటంటే రెండు ముక్రాంధ్రాలు ఒక నోరు ఇంకా లోపలికి వెళ్తే గర్భగుడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ టూ ఎంట్రన్సులు ఉంటాయి ఆ టూ ఎంట్రన్సులు ఏంటి ఆ లోపల యువుల దగ్గర అప్పర్ పెళ్ళేటి దగ్గర రెండు కర్ణాలు ఉంటాయి ఆ రెండు హోల్స్ అన్నమాట ఆ రెండు ద్వారాలు ఇంకా లోపలికి వెళ్తే ఏముంటుంది గంట ఉంటుంది ఆ గంట ఏంటంటే మనలో జరిగే ఈ ప్రణవనాదం అన్నమాట ఆ లోపలికి వెళ్ళు బయటికి రా 
ఈ ప్రణవనాథం వినిపిస్తుందే అది మాట అవి వదిలేశారు ఇప్పుడు వదిలేసి ఈ టెంపుల్ స్ట్రక్చర్ మిగిలిపోయింది అది చాలా అర్థాలతో పెట్టిన అవన్నీనో గాథ ఇవన్నీ మరి శంకు చక్రం అంటే టైం అండ్ స్పేస్ అనే వీల్ అంటే టైం శంకు అంటే స్పేస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇది మాట మూమెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అని ఈ ఏడు చక్ర ఏడు కొండలు అంటే మనలో ఏడు చక్రాలని మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపురి అనాహత విశుద్ధి ఆజ్ఞ సహస్రాల అంటే ఏడు కొండలు వాడంటే ఇదే అన్నీ మర్చిపోయారు అన్నీ మర్చిపోయారు లోపల లోపల మీకు అంతా కూడా ఇదే ఎక్కడ ఏం లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళండి మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటే సెంట్రల్ థీమ్ ఇదే ఇది మీరు రావాలి అంటే దట్స్ ఆల్ అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ శక్తి చక్రం రెండు ఒకటే ఇప్పుడు శక్తి చే ఇప్పుడు మీరు ఈ శక్తి శివ ఈ రెండు రెండు కాదు అది ఆ రెండు ఒక దగ్గర బిందువుగా ఉండేది ఆ బిందు అవ్వటానికి అనమాట శక్తి ఈజ్ ద ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ ద ప్రాణ ద ప్రాణ ఆఫ్ ది కాన్షియస్నెస్ సో ద ప్రాణ ఈజ్ మూవింగ్ అనమాట ఈ రెండు ఐక్యం చేయాలి అదే కదా మీకు చెప్పేది శక్తిని శివుణ్ణి ఐక్యం చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు శివుణ్ణి ప్రాణాన్ని శక్తిని ఐక్యం చేశారు అదే కదా నేను చెప్పేది శక్తిని శివుణ్ణి ఐక్యం చేయకంట ఏముంది మన ఏంటి అది తెలుసుకోకుండ మనం బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాం శక్తిని ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఆ ఇంద్రియాల ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతే మీరు మీరు ఎప్పటికీ మీరు రీచ్ అవుతారు మీరు రీచ్ కారు యోగం 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 యోగస్థ కురుకర్మాణి సంఘం త్యక్త కరోతి లిప్యతే నా పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంబస ఎలా వస్తుంది యోగస్థ కురుకర్మాణి సంఘం త్యక్త కరోతి ఎక్కడ నీ అటాచ్మెంట్ రాదు ఇది చేస్తే లిప్యతే నా పాపేన పాపం రాదు నీకు అంటదు లిప్యతే నా సా పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంబస లోటస్ ఫ్లవర్ మీద ఉన్నట్టు మీకు అలా అయిపోతుంది కరోతి యోగస్థ కురుగన్ సంఘం త్యక్త ధనంజయ సిద్ధ్య అసిద్ధ్యు సమ్మో భూత్వ సమత్వం యోగ వచ్చేది బ్రాహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి బ్రాహ్మణ అంటే ఏంటి బ్రాహ్మణ అంటే ఇదే నీలో ఉన్నాడే బ్రహ్మ ఈ తత్వం గెలటమే బ్రాహ్మణ్యాదాయ సంఘం త్యక్త కరోతి లిప్యతే నా పాపైన అది రెండో అది అటాచ్ చేశాను మార్చాను సెంటెన్స్ అంతే దట్స్ ఆల్ అప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్గా మీలో ఈక్వానిమిటీ పెరుగుతుంది డిజైర్లెస్ పెరిగిపోతుంది స్థిత ప్రజ్ఞ అనేది ఎలాగో వస్తుంది స్థితిలో ప్రత్యక్ష జ్ఞానం కలిగి ఉండటమే స్థిత ప్రజ్ఞ ఏదో పిచ్చి పిచ్చి వర్డ్స్ కాదు ఇవి ఏ స్థితిలో అయినా ప్రత్యక్ష జ్ఞానం ఎందుకు ఉంటుంది మైండ్ రాదు కాబట్టి మైండ్ ఉండి ట్రాన్సెండ్ అయ్యారు కదా మైండ్ రేదు కాబట్టి ఆత్మతత్వంలో ఉన్నారు అప్పుడు హియర్ అండ్ నౌలో ఉంటారు అహం ఎప్పుడు కూడా హియర్ అండ్ నౌలో ఉండటమే యోగం ప్రతి క్షణం అది ఎప్పుడు ఉంటారు మీరు ఇది చేస్తేనే ఉంటారు ఇది చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఉంటారు అది కొండలిని క్రియాయోగ సిద్ధయోగ లయయోగ అజపజప ఏదైనా కానీ ద నంబర్ వన్ ఈజ్ దిస్ ఓన్లీ దెర్ ఈజ్ అ షార్ట్ కట్ కొన్ని సిస్టమ్స్లో షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి ఆ షార్ట్ కట్లు వెళ్ళారా మంచిది మీరు చేసుకోండి సాధన చేసుకోండి ఇది ఎవరికో చెప్పేది మీరు ఏదో మీరు నాకు వచ్చారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అసలు యాక్చువల్గా నేను ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇక్కడ వెంటూ ద్వారాలు మూసుకొని ఉంటాయి గురు గారు మన గొంతు దగ్గర నుంచి లోపలికి అవి ఉంటాయి లోప యువులా దగ్గర అప్పర్ పెళ్ళడి దగ్గర ఎప్పుడు ఉంటాయి అవి బట్ దాన్ని వాడం కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ముక్కులు కరెక్ట్గా వాడకపోతే డీ సెప్టమ్ డివియేట్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఒకరి అందరమే ఉంటుంది అలాగే అవి కూడా అవి పనిచేయవు మీరు ఎప్పుడైతే దీన్ని వాడుతూ ఉంటారో పని చేస్తాయి యూజ్ ఇట్ ఆర్ లూజ్ ఇట్ ఇంగ్లీష్లో సెంటెన్స్ ఉంది యూజ్ ఇట్ ఆర్ లూజ్ ఇట్ వాడతా పోతుంది సో అది తలకాయ వాడితే తలకాయ పని చేస్తుంది సో వాట్ ఎవర్ యూ యూజ్ ఇట్ విల్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ప్రాణం మనం ఎప్పుడైతే ఇలా కదిపామో మీరేం భయపడద్దు నా కళ్ళు పని చేయవు చెయ్యి పని చేయదు అలా అనుకోవద్దు ఎందుకంటే మీరు లాగేటప్పుడు ఈ బాడీ అంత అమ్ముడు మీ హార్ట్ క్లియర్ అయిపోతుంది మీ లంగ్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి నేను ఇది చెప్తున్నాను ఎప్పుడు కూడా మీరు కరోనా వైరస్ అప్పుడు ఎవరిని మా వాళ్ళని ఎవరిని పట్టు టచ్ చేయలేదు హార్ట్ అటాకులు రాలేదు ఎందుకు రాలేదు హార్ట్లో 
ఎక్కడ కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ రాదు ఎందుకంటే బ్రెయిన్లో ఇది మా కంప్లీట్గా ఇదవుతుంది ఎక్కడైనా నీకు ఫంక్షనాలిటీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ ప్రాణం వెళ్ళి అక్కడ కరిగించేస్తుంది అక్కడ కిడ్నీలు రాళ్ళు ఉన్నాయి కరిగిపోతాయి స్టమక్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది దాన్ని వెళ్ళి కరిగించేస్తుంది అరిగించేస్తుంది లివర్ ఫ్యాటీ లివర్ రానియదు చేస్తున్నారు ఈ ప్రాణాన్ని కదుపుతున్నారు స్టిమ్యులేట్ అయింది ఎలా ఎలా మీరు మీరు స్పైను పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది కళ్ళు కళ్ళులో మీరు ప్రాణం తీసుకెళ్ళారు కళ్ళు ఎలా ఇదవుతాయి రాంగ్ ఎలా అవుతాయి చెవి ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుంది ముక్కు ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుంది నాలుగు ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుంది బ్రెయిన్లోకి తీసుకెళ్ళారు ఆ బ్రెయిన్లోకి తీసుకెళ్తే బ్రెయిన్ ఎలా డెడ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాణమే ప్రాణ సంచరణ ఎంత బాగా ఉంటే అంత ఇది మాట మీరేమి చెయ్యక్కర్ల మీరేమి ఇది ప యమ నియమాలు కూడా అదే మార్చేస్తుంది మీలో ఇవి చేస్తూ ఉంటే మీలో అహింస సత్య అస్థేయ బ్రహ్మచర్య అపరిగ్రహ శౌచ సంతోష తపహ స్వాధ్యాయ ఈశ్వర పుణ్యతానాన్ని అయ్యే తీసుకొస్తుంది మీరేం కష్టపడద్దు ఏది అవసరం లేదో పక్క వెళ్ళిపోద్ది ఏది అవసరమో మనలో పెంచేస్తుంది ఏది నీకు తప్పో అది తీసేస్తుంది ఏది రైటో అది నీకు ఇస్తుంది ఇంకా దీనికన్నా ఇంకా వాళ్ళు మీకు చిన్నపిల్లోళ్ళకి ఇంటెలిజెన్స్ పెరుగుతుంది యూత్కి వాళ్ళకి ఇది పెరుగుతుంది పవర్ పెరుగుతుంది ఫ్యామిలీ పర్సన్స్ ఏ ఎప్పుడు కూడా దెర్ ఈజ్ నథింగ్ యూ వాంట్ గెట్ అంటే ఇంకొక చిన్న సందేహం ఇప్పుడు శ్వాసకి మనకి ముక్కు రంధ్రాల నుంచి వెళ్ళడం రావడం అంటే జరుగుతుంది ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి కానీ సుషుమ్నా నుంచి అసలు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు అది ఏ ఏ ప్రాంతం నుంచి ఏ ప్రాంతం జరుగుతు జరిగి ఎలా నిశ్వాస అవుతుంది అది మనం తీసుకున్నప్పుడు అది అక్కడ ఒక ఈ సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంది కదా ఆ మార్గం ఉంది కదా మనకేంటంటే అది ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రాసెస్లు చేస్తామో ఒక దగ్గర వ్యాక్యూమ్ ఉంటుంది ఒక దగ్గర ప్రాణం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాసెస్లు చేస్తామో అదంతా ఇంటర్మింగ్ అయ్యి దాన్ని ఛార్జ్ చేస్తాం మ్యాగ్నటైజ్ చేస్తుంది స్పైన్ మ్యాగ్నటైజ్ అవుతుంది స్పైన్ మ్యాగ్నటైజ్ అయిపోయి మీకు ఆ స్పైన్లో ఈ స్పైన్ అంటే ఏంటి నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతాయి సో ఎక్కడైతే మీరు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారో ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది కెమికల్ న్యూరో ఎండోక్రినల్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది ఆ కెమికల్ బ్యాలెన్స్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది ఇంకేం కావాలి మనకి అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది నా టైంలో అంటే అన్నీ కూడా ఇక్కడే జరుగుతున్నాయి అంటే బయటికి రావడం ఎలా ఇప్పుడు ఇది శ్వాస తీసుకుంటున్నాడు ముక్కులు తీసుకుంటున్నాడు తెలుస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే మనం దీని గతిని మార్చేసి శ్వాసన ఆపి మన సుషుమ్ని తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసాము అక్కడ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఇక్కడే జరుగుతున్నాయి అన్నీ కూడా మీ భూమధ్యంలోనే పైకి కిందకి పైకి కిందకి ప్రాణం ఆపానం అన్నీ మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆ లాస్ట్లో ఇక అప్పుడు కిందకి రాదు ఇక ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే ఇంకా అక్కడే ఉండిపోతుంది ఒకసారి లోపలికి తీసుకున్నటువంటి శ్వాస మళ్ళీ బయటికి రాకపోతే మరి ప్రాబ్లం అది ప్రాణంగా మారుతుందా ప్రాబ్లం అవుతుందా ఏంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే మీ కార్బన్ని బర్న్ చేసేది ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాదు డైరెక్ట్గా ప్రాణమే ఈ మలినాలు న్యూరో ఇప్పుడు మీకు లింఫ్ లింఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది అది త్రో మ్యాటర్ అంతా రాంగ్ మ్యాటర్ అంతా బయటికి తోసేస్తుంది ఎక్కడికి ఎక్కడ తోసేయాలి అక్కడ తోసేస్తుంది ఇప్పుడు ఈడ పింగళ ఉంది ఒకటి మూను ఒకటి సన్ను హీట్ ఎక్స్చేంజ్ కోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ అవన్నీ దాన్ని జరిగిపోతాయి అన్నీ ఏది ఎక్కడికక్కడ జరిగిపోతాయి మీరు ఏది భయపడక్కర్లేదు ఏం భయపడాలి కృష్ణుడు చెప్పాడు మీకు దీని మీద పూర్తిగా రోజంతా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారా లేకపోతే ఎలా కొంతసేపు చేయాలన్నా నేనైతే ఏడు గంటలు చేస్తానండి మీరు అందరూ ఏడు గంటలు చేయాలి నేను రిటైర్డ్ అయ్యి పదేళ్ళు అయిపోయింది మీరు చేస్తే మంచిది లేదా కనీసం గంట ఏది లేదంటే ఒక అరగంటనే చేయండి అరగంటనే చేయండి అరగంట చేస్తే మీకు మీ 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 లైఫ్లో పర్ఫెక్ట్ ఉంటారు ఫ్యామిలీ లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది అన్నీ బాగుంటాయి చాలా వరకు మీకు మార్పులు వచ్చేస్తాయి కానీ ఇలాంటప్పుడు చాలా రకాల సిద్ధులు వస్తాయని చెప్తున్నారు సిద్ధి ఇంకే దేవుడు అయిపోతే సిద్ధులని మీరు దేవుడే అయిపోతున్నారంటే సిద్ధులని ఇదంతా మెల్లగా డీజనరేట్ అయింది వాట్ సిద్ధి యూ వాంట్ దేవుడు అయిపోవడం కన్నా సిద్ధులు ఉన్నాయి ఇంకా దేవుడు మీలోకి యాక్చువల్గా హీ విల్ మేక్ యువర్ హార్ట్ హార్ట్ హీ సీట్ 
ఇక దీనికైనా సిద్ధి ఏముంది చెప్పండి కావాలి అంటే మీకు అదే జరిగేది సిద్ధులు అంటే మీకు హెల్త్ హెల్త్ సిద్ధి కాదా హ్యాపీనెస్ సిద్ధి కాదా జాయ్ సిద్ధి కాదా ఏం లేదు అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి మీరు హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు చక్రాస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి ముందు ఇక్కడ చెప్తాం కదా అసలు లాస్ట్ స్టేజ్లో మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపూరి అనాహత విశుద్ధి అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్తే అది తీరి అది కొట్టేస్తుంది అనవసరంగా కాంట్రవర్సీలకి వెళ్ళిపోతుంది అది లాస్ట్ స్టేజెస్లో మీకు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ అండ్ యువర్ గాడ్ ఈజ్ హియర్ గురు ఈజ్ హియర్ బ్లిస్ ఈజ్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ దివ్యచక్షు అంటే థర్డ్ ఐ అంటారు కదా అదే అది థర్డ్ ఐ కూడా అదే థర్డ్ ఐ థర్డ్ ఐ ఏం థర్డ్ ఐ దట్ ఈస్ అవేర్నెస్ అనేది పెంచేది థర్డ్ ఐ అంటే ఆజ్ఞా చక్రమే ఆజ్ఞలు అన్నీ అక్కడి నుంచే వస్తున్నాయి బ్రువోర్ మధ్య శివస్థానం మనస్తత్ర విలీయతే శివస్థానం అదే ఇంకా అక్కడ థర్డ్ అయ్యి ఎక్కడ ఉంది బ్రూ శివుడికి ఎక్కడ చూపిస్తున్నారు థర్డ్ అయ్యి అదే కదా సో బ్రూర్ మధ్య శివస్థానం మనస్తత్ర విలీయతే బ్రూ మధ్యానికి దాన్ని వారు వెళ్ళగలిగితే దేవుడు తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టుకోవచ్చు అక్కడ మీరే దేవుడు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే నువ్వు దేవుడిని బయట చూస్తున్నావు అక్కడ టెంపుల్ ఈ టెంపుల్ నేను టెంపుల్ని డిస్రెస్పెక్ట్ చేయను టెంపుల్ వచ్చేటప్పుడు వెంటనే నేను ఇంకో రెండు మూడు సార్లు నేను ఇచ్చేసుకుంటాను అంతే అయిపోయింది అది కూడా ఒక శక్తి చైతన్యంతో కూడిన ప్రదేశాలే కదా ఎక్కువ గుర్తు మరి గుర్తు వచ్చింది కదా అక్కడ అది చైతన్యమే కదా ఇప్పుడు నేను శివు టెంపుల్కు విష్ణు టెంపుల్కి వెళ్ళాను తిరుపతి వెళ్ళాను తిరుపతి వెళ్తే ఎక్కువ చేసుకుంటా కదా మరి చైతన్యం ఉన్నట్టే కదా మీకు అది చూసే కదా ఎక్కువ అనిపించింది గుడ్ అదే ఎక్కడైతే మనల్ని మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా దేవాలయాలు దేవాలయాలు అంతే దేవాలయం అంటే ఏం లేదు డివైన్ అంటే ఏం లేదండి డైవింగ్ ఇన్ ఈజ్ డివైన్ ఈ లోపలికి దూకడం డివైన్ అంటే అది దేవుడు అంటే ఏంటంటే డైవుడు అని లోపలికి దేవాలయం దైవాలయం దైవాలయం అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిచ్చింది గుర్తొచ్చిందా లేదా హనుమాన్ టెంపుల్ వచ్చింది వెంటనే మారుతి గుర్తొచ్చింది మారుతి వస్తూ లైనా అంటే మీరు చాలా లిటరేచర్ చదవలేదు రాజశంకరాచార్యుల వారు చెప్పింది ఏమైతే అద్వైత సిద్ధాంతి అవి నిజంగానే ఆయన పెట్టినటువంటి పీఠాల్లో వీటిలో కానీ అన్నిట్లో కానీ ఆ సిద్ధాంతం ఉన్నదంటారా నేను వాక్ చేస్తూ ఉంటాను నాకు టెన్ టెంపుల్స్ దారిలో కలిసి టెంపుల్ కనబడగానే నేను ఇలాగ ఇలా జోడించను ఇలా జోడిస్తాను ఇదేంటి లెఫ్ట్ ఈజ్ ఎడ ఇది పెంగళ యాక్చువల్గా ఇదేంటి ఎడ ఇది పెంగళ ఇది కలపాల ఇది కలిపికి ఏంటి గ్రాస్ కలిపారు మంచిదే నేను కలపద్దు దాంట్లో ఇది కలపడం ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం నమస్కారం పెట్టినప్పుడు రెండు సోసలు ఒకేసారి ఆడితే అంటే ఇక్కడ మనోవిహారణ ఆడి అని ఉంటుంది ఇక్కడ అక్కడ మీరు ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మనకి ప్రెషర్ పాయింట్ అది కలిసేటప్పుడు కొద్దిగా ఈడా పెంగిలా కలుస్తాయి బట్ అది ఎంత టైం ఉంటారు ఉండరు కదా సో అది గ్రాస్ లెవెల్ ఎలా అయితే గ్రాస్ లెవెల్లో ప్రణవ మంత్రం చెప్తాం ఓం అని మంచిదే అది కూడా నేను రిజెక్ట్ చేయట్లా కానీ ఈ ప్రణవం హయ్యెస్ట్ ఆ విగ్రహాల్లో దేవుడు అని అక్కడ ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అని ఏంటి అంటారు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అంటున్నారు కదా మరి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అని ఎందుకు అన్నారు మన ప్రాణాన్ని అక్కడ ప్రతిష్ట చేస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట అది గుర్తొస్తుంది అక్కడ అది రిజెక్ట్ చేయమని చెప్పను కానీ అక్కడతో ఆగిపోవద్దు అక్కడతో ఆగిపోవద్దు చాలా సంతోషం గురు గారు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు చాలా సమయం కూడా ఇచ్చారు ఇంకా సాధనకు సంబంధించినటువంటివి ఈ చాలా వరకు కూడా స్పిరిచువల్ లిటరేచర్ చాలా ఉంది గురు గారు వాటి గురించి కానీ ఎప్పుడైనా సమయం చిక్కినప్పుడు మీరు మాకు సమయం ఇచ్చి వాటి గురించి కూడా తెలియజేస్తారని కోరుకుంటున్నారు మా ప్రేక్షకులకు సాధకులు దినచర్య ఏ విధంగా ఉండాలో తెలియజేస్తే మనసులో ఏమీ లేదు సాధకులకి దినచర్య మీరు పనిచేసేవాళ్ళు ఉండవచ్చు జాబ్ చేసేవాళ్ళు ఉండవచ్చు స్టూడెంట్లు ఉండవచ్చు ఒక్కొక్కరికి ఒకలా ఉంటుంది 
ఎలా ఉండినా సరే టేక్ అవుట్ సమ్ టైం స్పిరిచువల్ లైఫ్ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ రెండు లైఫ్లు ఉండవు ప్రాపంచికం ఆధ్యాత్మికత అని రెండు ఉండవు ఒకటే లైఫ్ మనకి రెండు కంబైన్ చేసుకోండి అది స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు ఫ్యామిలీ పర్సన్ అవ్వచ్చు ప్రొఫెషన్లో ఉండేవాడు అవ్వచ్చు సామాజిక పొలిటీషియన్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక రిటైర్డ్ వ్యక్తి ఉండొచ్చు ఎవరైనా సరే మీరు ఎప్పుడైతే ఇది కంబైన్ చేశారో మంచి స్టూడెంట్ అవుతాడు మంచి ఫ్యామిలీ పర్సన్ అవుతాడు మంచి ప్రొఫెషనల్ అవుతాడు మంచి పొలిటీషియన్ అవుతాడు మంచి వక్త అవుతాడు మంచి లీడర్ అవుతాడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇది మీరు జత చేసుకున్నారో మీ పూజా రూములని ధ్యాన మందిరాలు చేసుకోవాలి ధ్యాన మందిరాలని ప్రాణ మందిరాలు చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మీరు ఇవి చేసుకున్నారో వెంటనే మీ లైఫ్ మీ చుట్టూ మీ పిల్లలు మారుతారు మీ భార్య భర్త మీ పక్కింటి వాళ్ళు మీ యాటిట్యూడ్ మారిపోతుంది మీ అపార్ట్మెంట్ మారిపోతుంది సమాజం మారిపోతుంది కంట్రీ మారిపోతుంది ఆ దృక్పథం అంతా కూడా మీరు ఎప్పుడైతే ఈ స్పిరిచువల్ ఎలిమెంట్ మీకు ఎప్పుడైతే చేరుతుందో మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ మీరు మీ లైఫ్ స్టైల్ మారి మీ హ్యాపీనెస్ క్వశ్చన్ట్ బాగా పెరిగిపోతుంది హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడు మనం ఏంటి ఎప్పుడైనా హ్యాపీగా ఉండటానికే కదా హ్యాపీగా ఎలా ఉంటారు ఆత్మ లేకుంటే హ్యాపీ ఎలా ఉంటారు ఆత్మ ఉంటేనే హ్యాపీనెస్ అందుకనే మీరు ఎప్పుడైతే మైండ్ ఆగిందో అప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారు ఎందుకని మైండ్ ఆగ్గానే మీకు ఆత్మ వస్తుంది అప్పుడు మీరు హ్యాపీగా ఉంటున్నారు అన్నమాట అంటే ఆత్మ అనేది మీకు ఎసెన్షియల్ చూడండి ఎప్పుడైనా మీరు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు టార్గెట్ పెట్టగానే ఏమవుతుంది టార్గెట్ అనేది మీరు వ్యవహరించేటప్పుడు వరకు కష్టాలు కష్టాలు పరిగెడుతూ ఉంటారు ఏ రోజైతే మీరు నేను పది కోట్లు ఆస్తి సంపాదించాలనుకుంటున్నారో ఆ పది కోట్లు సంపాదించిన అబ్బా అని మనస్సు రిలాక్స్ అవుతుంది మనస్సు రిలాక్స్ అవగానే ఆత్మ ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు ఆనందం వస్తుంది మళ్ళీ మీరు ఇది తెలియకంట మీరేం చేస్తారు మళ్ళీ టార్గెట్ వేరేది పెట్టుకుంటారు టార్గెట్ వేరేది పెట్టుకొని మళ్ళీ దాని గురించి మైండ్ వ్యధలో ఉంటుంది ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉంటుంది ఈ మైండ్ ఉన్నంత వరకు మీరు అన్హ్యాపీగా ఉంటారు మైండ్ ఎప్పుడైతే అటైన్ అయ్యిందో వెంటనే మైండ్ ఆగిపోద్ది అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటి మైండ్కి టార్గెట్లు ఇవ్వటం కాదు ఆత్మతత్వాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఇలా చేస్తూ ఈ సాధ సాధన చేస్తూ ఆత్మతత్వాన్ని ఎప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసుకుంటే మీరు హ్యాపీనెస్ విల్ బీ ఫర్ ఎవర్ ప్లెజర్ కోషెంట్ పెరుగుతుంది హ్యాపీనెస్ కోషెంట్ పెరుగుతుంది జాయ్ కోషెంట్ పెరుగుతుంది బ్లిష్ కోషెంట్ పెరుగుతుంది ఇది చాలా ఈజీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఫారెన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మనకి క్రియాయోగాలు వాళ్ళు మనకి చెప్తే అర్థం అవుతున్నాయి ఏంటండి ఇక్కడదే ఇదంతా ఇక్కడదే వాళ్ళు ఎవరో వస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరో క్రియా చెప్ మంచిదే అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయట్లేదు బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ విచ్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ సైడ్ ఏదో యోగా అంటే మీరు ఆసనాలు ఈ కాదు ప్రాణాయామాలు శ్వాసాయామాలు చేయటం కాదు ఇది చేయాలి ఇది ఒక్కటే ధ్యానానికి తీసుకెళ్తుంది ధ్యానానికి తీసుకెళ్తుంది ధ్యానం అంటే ఓవరకనే కళ్ళు మూసుకొని కళ్ళు ఇలా స్పైన్ని ఇలా ఎరెక్ట్ చేసేసి వంచేసి ఆలోచించుకుంటూ కళ్ళలు కంటూ ఊహలు తెచ్చుకుంటూ సడన్గా లేస్తూ నాకు అది తెలిసింది ఇది వచ్చింది అది వచ్చింది దట్ ఈస్ నాట్ ధ్యాన యు ఆర్ డే డ్రీమింగ్ అది డే డ్రీమింగ్ నైట్ డ్రీమింగ్ అది వేక్ఫుల్గా ఉండాలా ధ్యానం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేక్ఫుల్గా ఉండాలా అవేర్ఫుల్గా ఉండాలా మనం మన కృషి ఉండాలా మన మైండ్ని మన హార్ట్ని తీసుకెళ్ళి మన ప్రాణాన్ని తీసుకెళ్ళి ఐక్యం చేయాలా అది ధ్యానంకి వెళ్తుంది అది ఇంప్యూరిటీస్ తీసేయాలి ఇంప్యూరిటీ దీప్లెస్ యానం తత్ర ప్రతి ఏకతానత ధ్యానం ధ్యానం అంటే ఏంటి తత్ర ప్రతి ఏకతానత ఎలా వస్తుంది ఏకతానత మైండ్ ఉంటే ఏకతానత ఎలా వస్తుంది మైండ్ విల్ బికమ్ ఏ ఆబ్స్టికల్ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ ఆత్మ సో అన్లెస్ ది మైండ్ స్లీప్స్ ద ఆత్మ అండ్ పర్సన్ కెనాట్ బికమ్ వన్ సో మైండ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ యూ కెనాట్ మీకు మనస్సు ఉంటే ఇక అయిపోయింది అందుకనే చిత్తవృత్తి నిరోధ అని ఎందుకన్నాడు చిత్తవృత్తి నిరోధ యోగం అంటే యోగం అంటే ఇప్పుడు అనే అటు అటు తిప్పడం ఇటు తిప్పడం అనుకుంటున్నారు కాదు 
ఇది ఒక్కటే యోగం ఈ కలయక యోగం అంటే కలయక వియోగం చెందాం ఆత్మ నుంచి వియోగం అయ్యాం దేవుడి నుంచి మనం వియోగం అయ్యాం ఇది మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి మైండ్ని తీసేస్తే యోగం అయ్యింది ఈ యోగం అవ్వటమే అదే కావాలి అప్పుడే అదే సమాధికి తీసుకెళ్తుంది ఆ విట్నెస్సర్ ఉండిపోతాడు అనమాట తదేవ అర్థమాత్ర నిర్భాస స్వరూప శూన్యమేవ సమాధి స్వరూపం శూన్యం అయిపోతుంది అనమాట ఇంకేం లేదు ది ఓన్లీ వన్ థింగ్ విల్ రిమైన్ అవేర్నెస్ ఒక్కటే ఉండిపోతుంది బాడీ లేదు మైండ్ లేదు ఇంద్రియాలు లేవు బుద్ధి లేదు అన్నీ మిగిలిపోయింది ఒక్క ఇది అనమాట పరావస్థలో న్యాచురల్గా వెళ్ళిపోయి ఉంటారు దీనికి మన దీనికి మించింది ఏముందో చెప్పండి చాలా చాలా అద్భుతమైన విషయాలు తెలియజేస్తారు కృతజ్ఞతలు చాలా వరకు కూడా ఈ కరోనా తర్వాత ఎంతో మంది ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గం మీకు వచ్చారు వాళ్ళకి కరెక్ట్ గైడెన్స్ వాళ్ళు వెళ్ళవలసిన మార్గము ఇప్పటికే చాలా వయసు ఖర్చు అయిపోయింది కాబట్టి ఆయుష్ ఉన్న ఆయుష్లోనే వాళ్ళు తొందరగా ఆ ముక్తి మార్గాన్ని ఆ మోక్ష మార్గాన్ని కనుక్కోవడానికి మీరు చెప్పినటువంటి అన్నీ కూడా ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటాయి చాలా చాలా ఉపయోగంగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇంతవరకు మనం స్వామి మైత్రేయ గారు చెప్పినటువంటి ఎన్నో సాధనా రహస్యాలను తెలుసుకున్నాం అంటే మనం ఎంత గొప్ప సాధకుల దగ్గరికి వెళ్తే మనకు అన్ని సాధన రహస్యాలు తెలుస్తాయి ఎంత గొప్ప జ్ఞాన దగ్గరికి వెళ్తే మనకు అంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోగలుగుతాం అలాగే ఈ రోజున మనం తెలుసుకున్నటువంటి సాధన రహస్యాలు మీ ఆధ్యాత్మిక సాధనకి పురోగతికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి దీనిలో మీకు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా గురువుగారు దాదాపు ఒక నలభై పుస్తకాల వరకు ఈ సాధనకు సంబంధించే వారు రాయడం జరిగింది వీటిల్లో మీకు సందేహాలకి నివృత్తి అన్నీ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా మరింక సందేహాలు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు సంప్రదించండి కానీ ఏదైనా కూడా మనకి ఆల్రెడీ సగం చాలా వరకు కూడా ఆయుష్ ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోయింది కాబట్టి ఉన్న దాంట్లో మనం మోక్షాన్ని అంటే మనం ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము మన ఆత్మని ఎలా స్థిరం చేసుకోవాలనే విషయాల మీద మనం ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి కాబట్టి గురువుగారు చెప్పినటువంటి ఈ సాధన రహస్యాలని అలాగే ఈ సాధన కోసం సరైన గురువులను మీరు సంప్రదించి వారి ద్వారా సాధన మార్గంలో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మరింత వృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ మరొక ఇంటర్వ్యూలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తే నుండి శ్రీ సన్నిధి టీవీ నమస్కారం